good morning everybody and uh, welcome to our round table uh, conference on harmonic and uh, elliot waves and uh, we can't have any other person better than rohan shah who is an author and a renowned practitioner of uh, harmonic patterns so rohan uh, will take us through the harmonic patterns uh, in the markets uh, what are the various harmonic patterns uh, how to identify them uh, what are the reversal levels how to take a trade based on the harmonic pattern formations what uh, could be your profit target measuring objectives your stop loss and uh, i have been practicing elliot wave since uh, 2000 so i have a considerable experience uh, as a in elliot wave and when i was uh, part of the asia pacific research team at city global markets uh, i myself was a elliot tician which means that all decision making uh, in terms of price action was done on basis of elliot waves so i'll introduce myself uh, my name is hitesh chatalia and i am head of education at pillon academy so you'll have a great experience today in this uh, round table in which you are learning a very very uh, great uh, and uh, very very actionable uh, trading strategy which is which is based on harmonic and elliot wave and you can combine the both also to take a uh, high probability trades uh, in your trading accounts so let me hand over to rohan uh, who will take us through the first part of the session which is on a harmonic wave and i will take you through the elliot waves uh, in the remaining next part of the session and uh, many of the participants has given us the questions but uh, q and a we will have at the end of the session uh before that also if you have any question regarding what uh, rohan is explaining regarding harmonic or what i am explaining regarding elliot wave we will take the question at that particular point of time so we have uh, kartikyan hi everybody yes kartikyan good morning so we have people very eager to uh, eager and join the sessions so you'll have a great great learning experience uh, and it's all actionable you can apply it in your trading also So Rohan, on that note, uh, I will hand you over. You can take us through the harmonic part of the session in the first part of it. Yeah, Rohan. Thank you, Hitesh ji, and thank you all the participants for joining this session. So, uh, introduction to the harmonic patterns and trading. This is the uh, very newest concept in the field of technical analysis. जैसे कि आपने पढ़ा है price pattern हो गया, moving average हो गया, Fibonacci हो गया. ये सारे like two hundred, two fifty years old. कॉन्सेप्ट है पैटर्न है एंड द पॉजिटिव थिंग इज इट स्टिल हैज बीन इनटू प्ले आप करंटली टेक्निकल्स में यही फॉलो कर रहे हो लाइक मूविंग एवरेज और प्राइस पैटर्न बट द हार्मोनिक ट्रेडिंग एंड हार्मोनिक पैटर्न्स आर लाइक 20 25 इयर्स ओल्ड द कांसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ईयर 2000 सो एज यू प्रोसीड फर्दर आपको इसके बारे में और पता चलेगा इफ यू आर आपको ये दिस टर्म माइट बी न्यू फॉर मेनी पीपल बिकॉज़ एज ए सेड अर्ली है कि ये सिर्फ 20-25 साल पुराना कॉन्सेप्ट है एंड द एडवांटेजेस के मतलब मार्केट में जो सबको पता होता है वो रेयरली होता है लाइक एंड जो हमें नहीं लगता है कि यहाँ से रिवर्स होगा बट मार्केट हैज टेंडेंसी टू सरप्राइज सो आई थिंक कि ये आपका एक ट्रेडिंग एज हो सकता है इफ वी ऑल्सो मेक इट विथ क्लेट वेव एंड हारमोनिक का कॉम्बिनेशन जो बनता है इट्स लाइक यू कैन सी द एक्यूरेसी अगर आप दोनों ये सीख सकते हो तो सो लेट मूविंग फॉर दस्ट सेकेंड या सो इंट्रोडक्शन टू हार्मोनिक ट्रेडिंग जैसे कि मैंने बताया था हार्मोनिक ट्रेडिंग इज अ न्यू एक्साइटिंग एरिया ऑफ टेक्निक एनालिसिस दैट यूटिलाइज द ओल्डेस्ट टूल मतलब जो फिबोनकी है उनका ये अलाइनमेंट का कॉम्बिनेशन करता है और उसके हिसाब से uh, हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म होता है मतलब द कोर एलिमेंट इन हार्मोनिक ट्रेडिंग हार्मोनिक पैटर्न इज अ फिबोनकी रेशियो फिबोनकी के डिफरेंट टूल्स हम यूज करेंगे टू गैज द हार्मोनिक पैटर्न एंड टू नो इज इट अ वैलिड हार्मोनिक पैटर्न और नॉट सो इन शॉर्ट आप जब भी हार्मोनिक पैटर्न को यूज करोगे तो यू शुड हैव अ गुड नॉलेज अबाउट फिबोनकी फिबोनकी रेशियो डोंट वरी आई विल कवर एज वी प्रोसीड फर्दर सो द जस्ट द थिंग इज टू के मतलब हार्मोनिक पैटर्न मोस्टली आप जो भी यूज करोगे इट विल बी बेस्ड ऑन द फिमोनकी टूल सो दिस ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट वॉज क्रिएटेड बाय स्कॉट्स कार्निक ही इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट एंड इन इज बुक इन इज बुक इन द ईयर टू थाउजेंड 
सो एज आई सेट के मतलब बीस पच्चीस साल ही पुराना ये कॉन्सेप्ट है और इंडिया में अब भी अभी रिसेंटली इसके बारे में लोगों को पता चला है बिकॉज द मेन एडवांटेज एज पर मी इज इट हैज बिन डिराइव फ्रॉम फिबोना की रेशियोज जो कि ओल्डेस्ट टूल है और इसमें रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है सो uh, so, जैसे कि पहले बताया था द को प्रिंसिपल ऑफ हार्मोनिक ट्रेडिंग इज बेस्ड ऑन वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल टेक्निकल टूल विच इंक्लूड्स डिफरेंट फिवोनो की रेशियोज एंड डिफरेंट फिवोनो की टूल्स तो ये दो को कॉम्बिनेशन करते हुए वे विल बी कॉम्प्लीमेंटिंग द हार्मोनिक पैटर्न द दिस कॉन्सेप्ट इज अ परफेक्ट ब्लैंड ऑफ ओल्ड टेक्निकल टूल एंड एडवांस मेथोलॉजी ये हार्मोनिक पैटर्न जो है वो एक परफेक्ट ब्लैंड आपको देखने मिलेगा बिकॉज इट हैज यूज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल टेक्निकल टूल और उसमें जो रूल्स है वो काफी एडवांस है सो दिस इज दैट इज द रीजन वी हैव मैंशन ओवर यर दैट दिस कॉन्सेप्ट इज अ परफेक्ट ब्लैंड ऑफ ओल्ड टेक्निकल टूल एंड एडवांस मेथोलॉजी ठीक है सो मूविंग फॉरवर्ड एज एवरी वन नो के मतलब कॉइन्स के टू साइड्स होते हैं एक हेड होता है एक टेल होता है सो सेम गोज विथ हार्मोनिक पैटर्न इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है कुछ एडवांटेज है बट आई एडवांटेज इतने हैं कि मतलब इट टोटली डिसअपियर द डिसएडवांटेजेस बट टू हैव अ रियलिटी चेक इसके भी कुछ डिसएडवांटेज है ऐसा नहीं कि ये होली होली ग्रिल सिस्टम है सो लेट्स मूव एंड शेयर सम एडवांटेजेस ऑफ हार्मोनिक पैटर्न तो द मेजर एडवांटेज मेरे हिसाब से ये है कि हार्मोनिक पैटर्न ऑफर ए ग्रेट रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड अपॉर्चुनिटी आप मार्केट में तब भी बने रहोगे जब भी आप ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे और लॉस करोगे तो कम लॉस करोगे कंपेयर टू द प्रॉफिट यू आर मेकिंग सो दिस पैटर्न ऑफर्स यू आर ग्रेट रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड अपॉर्चुनिटी उसके अलावा द नेक्स्ट एडवांटेज इज दिस मैथड कंप्लीटली फिट्स इन टू द फेमस एब्रीवेशन दैट इज बाय लो एंड सेल हाई आपने मतलब बहुत बार सुना रहेगा कि लोग कहते हैं कि नीचे खरीदो ऊपर बेचो बस इतना ही कहते हैं बट ये नहीं कहते हैं कि कैसे खरीदो कितने में खरीदो क्या देख के खरीदो बट द पीपल जस्ट से बाय लो सेल हाई बट हार्मोनिक अगर आप हार्मोनिक ट्रेडिंग या इफ यू फोकस ऑन हार्मोनिक पैटर्न तो दिस विल प्रोवाइड यू मतलब क्यू लेना चाहिए विथ प्रॉपर लॉजिक विथ प्रॉपर कंडीशन वॉट वी विल लर्निंग आई हेड सो दिस पैटर्न कम्प्लीटली फिट्स इन टू द मार्केट ऑपरेशन लाइक बाय लो एंड सेल हाई हार्मोनिक uh, पैटर्न वैसा नहीं है कि आपको मतलब महीने में एक ही बार मिलेगा महीने में दो ही बार मिलेगा इट्स लाइक फ्रीक्वेंटली आपको अपियर होते हुए दिखेगा चार्ट्स पे द ओनली ओनली थिंग इज कि आपको मतलब uh, उसको देखने आना चाहिए यू शुड एबल टू स्पॉट इट जितना आपका प्रैक्टिस स्ट्रांग रहेगा यू कैन इजिली स्पॉट ऑन द चार्ट दिस पैटर्न कैन बी एनालाइज इन ऑल टाइम फ्रेम एंड ऑल एसेट क्लासेस सो ऐसा नहीं है कि ये इक्विटी में ही चलेगा या करेंसी में ही चलेगा इट इट इज इट एंड इट कैन बी अप्लाइड ऑन ऑल एसेट क्लासेस इवन क्रिप्टो में भी ये चल रहा है आई हैव लाइक सीन टू और थ्री एग्जाम्पल्स इन बिटकॉइन बिटकॉइन में ए परफेक्ट ए बी सी डी बना था देन इथीरिया में परफेक्ट घाटली बना था तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ये इक्विटी में फॉर्म होते हुए दिखेगा अगर आप करेंसी में ट्रेड करते हो तो देन यू कैन ऑल्सो ट्रेड ऑन थिबोन की इन करेंसी कॉमोडिटी में भी आपको ये फॉर्म होते हुए दिखेगा अपार्ट फ्रॉम इट द बेस्ट पार्ट इज के ये आपको ऑल टाइम फ्रेम में फॉर्म होते हुए दिखेगा लाइक like, अगर आप इंट्राडे प्लेयर हो या यू आर लाइक वन और टू डेज प्लेयर तो आपको इंट्राडे में भी ये इजीली फॉर्म होते हुए मिल जाएगा स्विंग ट्रेडर हो तो आप डेली में इसको फाइंड कर सकते हो एंड एस गॉज ऑन लाइक वीकली में भी फॉर्म होते हुए दिखेगा हायर द टाइम फ्रेम हायर विज रिलायबिलिटी एंड हायर द टाइम इट विल टेक टू फॉर्म तो ये आपको एक माइंड में रखना है ठीक है सो आपने सुना रहेगा कि मतलब देर आर लीडिंग इंडिकेटर्स एंड लैगिंग इंडिकेटर्स लीडिंग इंडिकेटर में हम जनरली आर को इंक्लूड करते हैं लैगिंग में हम कभी कभी मूविंग एवरेज एमएससीडी को लैगिंग इंडिकेटर कहते हैं सो इन दिस कैटेगरी हार्मोनिक कंप्लीटली फिट्स इन अ लीडिंग इंडिकेटर बिकॉज इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड रिवर्सल प्राइस रेंज वेल इन एडवांस तो हम लीडिंग uh, इंडिकेटर किसको कहते हैं कि हमें मतलब प्राइस वहां पे आने के पहले हमें एक सिग्नल दे दे कि यहाँ से ये प्राइस रिवर्स हो सकता है तो दैट इज वाई वी कॉल इट लीडिंग इंडिकेटर राइट तो सेम गोल्स विथ हार्मोनिक पैटर्न के मतलब प्राइस वहां तक पहुंचा नहीं है और आपको मतलब अगर आपने स्पॉट किया है कि ये पैटर्न फॉर्म हो रहा है तो आपको एक आइडिया दे देगा कि देर इज अ हाई चांस कि ये यहाँ ये लेवल पे आके वहां से रिवर्स हो सकता है तो डेट इज द रीजन वी कॉल इट ए लीडिंग इंडिकेटर ठीक है अपार्ट फ्रॉम इट जनरली अभी आप देख रहे हो कि एल्गोज आर लाइक इन ग्रेट 
लैमिनेट मतलब लोग कहते हैं कि अगर आप ट्रेडर हो तो देर आर देर शुड बी सम सर्टन रूल्स यू शुड फॉलो देर शुड बी सर्टन एग्जिट प्लान होना चाहिए मतलब आप वही वही मेथोलॉजी पे फोकस करके अपना ट्रेडिंग रखो डोंट स्विच टू वन स्ट्रेटेजी टू अनदर तो सेम गोज विथ ओवर य दिस मेथड कैन बी कंसिडर एज अ सिस्टमेटिक अप्रोच टूवर्ड्स ट्रेडिंग बिकॉज इट आप जो भी पैटर्न आप सीखोगे उसमें एक वेल डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स है अगर वो रूल्स फुलफिल होते हैं तो ही लाइक वी विल कॉल इट अ वैलिड हार्मोनिक पैटर्न तो ही हम वी विल टेक अ ट्रेड एंड एग्जीक्यूट तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज अ परफेक्ट सिस्टमेटिक अप्रोच टूवर्ड्स द ट्रेडिंग तो ये हो गए कुछ एडवांटेजेस आई होप के मतलब दिस आर द एडवांटेजेस विच यू वुड बी लुकिंग इन अ ट्रेडिंग आर्सनल कि मतलब रिस्क रिवॉर्ड लो होना चाहिए आप नीचे में खरीदो ऊपर में बेचो लाइक यू आर अगर आप दो तीन एसेट क्लासेस में ट्रेड कर रहे हो तो लाइक करेंसी में इक्विटी में तो दिस आल्सो हा मेथड कैन बी हेल्पफुल इन यू इन दैट सो कुछ डिसएडवांटेजेस ये है कि मतलब हार्मोनिक uh, पैटर्न्स में जनरली है ना कि लाइक देर आर थ्री और फोर लेग इन्वॉल्व एंड जो भी लेग्स फॉर्म होते हैं उसके डिफरेंट फिबोन की रेशियोज है वो डिफरेंट है सो एट स्टार्ट आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा कि मतलब ये क्या है तीन लेग चार लेग है और मतलब और दूसरे दूसरे रेशियोज मुझे देखने हैं तो एट स्टार्ट यू विल बी लाइक अ बिट कंफ्यूजिंग एंड आपको थोड़ा रिमेंबर में डिफिकल्टी होगा बट आई बिलीव कि मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी कन्फ्यूजिंग हुआ था बट एज आई लाइक मैं प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा एंड आई हैव अलॉन्ग गुड होल्ड ऑन द पैटर्न सो एट स्टार्ट आप कौन सा भी आई बिलीव टूल ले लो या कौन सा भी मेथोलॉजी ले लो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्टी फेस होगा बट वंस यू मेक अ हैबिट टू प्रैक्टिस मोर इट बिकम्स मोर इजियर कोडिंग एंड एटोमेशन इज अ डिफिकल्ट इन हार्मोनिक पैटर्न ये मतलब देर आर अवेलेबल टूल्स लाइक आपको ए एफ एल मिल जाएगा या फिर कोई पेड सॉफ्टवेयर मिल जाएगा जिसमें ऑटोमेशन पॉसिबल है बट आई आई एवॉइड यूजिंग दैट ऑटोमेशन बिकॉज इन हार्मोनिक पिकिंग द राइट स्विंग इज मच मोर इम्पॉर्टेंट एंड फाइल ऑटोमेशन वो हमें पता नहीं कि वो कौन से स्विंग से वो कनेक्ट कर लेगा स्विंग को तो दैट इज द रीजन आई एवॉइड यूजिंग लाइक कोडिंग ऑटोमेशन मैं भी नहीं देखता हूँ आई ट्राई टू फाइंड इट माई सेल्फ मैनुअली अपार्ट फ्रॉम इट हार्मोनिक पैटर्न मेनली अपियर इन ट्रेंडिंग मार्केट सो ये आपको जब भी हार्मोनिक पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखेगा तो इट वुड बी लाइक इन अ ट्रेंडिंग मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट इन द सेंस कि मतलब अच्छा खासा अपसेट मोमेंटम रहेगा एंड यू विल बी लाइक कि ये अपसेट कंटिन्यू करते ही रहेगा बट इफ यू आर लाइक हार्मोनिक प्रैक्टिशनर तो आपको एक वहाँ पे सिग्नल मिल सकता है कि ये जो अपकमिंग ट्रेंडिंग मूव आ रहा है दैट इज लाइक कमिंग टू एन एंड एंड वी शुड बी कॉशियस अराउंड दिस लेवल और या फिर we should take a short trade whatever it like but the main thing is ke matlab the harmonic patterns are mainly appears in a trending market and you usually provide signal against the primary trend so ye ek disadvantage aap keh sakte ho but iska disadvantage mein advantage bhi ye hai ki uh, you will be like aapko crowd se pehle pata chalega ki this is the reversal zone aur agar wo unfold hota hai to this is the place where risk reward comes into play तो जितना मतलब रिस्क वर्ड कम्स इनटू प्ले जितना आप इजीली आप हाई पे बेचोगे और वहां से अनफोल्ड होता है तो उतना ही आपका रिस्क कम होता है तो दिस इज लाइक डिसएडवांटेज इस एंगल से है कि आपको ट्रेंडिंग मार्केट में यूजुअली दिखेगा एंड यू नीड लाइक मोर कॉन्फिडेंस टू टेक अ ट्रेंड ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेड दैट इज वाई इट इज हैड बीन इंक्लूडेड इन डिसएडवांटेजेस सो लास्ट पॉइंट इज लाइक रिक्वायर गुड प्रैक्टिस गुड प्रैक्टिस टू मास्टर मास्टर दिस टेक्निक देखो प्रैक्टिस सब में करना पड़ेगा इवन इफ यू आर लाइक प्राइस पैटर्न भी देख रहे हो तो आपको उसमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा यू नीड टू ट्रेन योर आई टू स्पॉट द पैटर्न सो प्रैक्टिस आपको सब में लगेगा टू मास्टर दिस टेक्निक को ये टेक्निक हो गया दूसरा टेक्निक हो गया यू विल हैव टू डिवोट सम टाइम बट वंस यू हैव मेड अ पॉइंट वंस यू हैव डिसाइडेड कि नहीं मुझे ये मास्टर करना है टेक्निक देन नथिंग इज इम्पॉसिबल टू मी हार्मोनिक पैटर्न इज नॉट अ रॉकेट साइंस आप इजिली उसको सीख सकते हो अगर आपने एक पैटर्न समझ लिया या एक इसका जो क्रक्स है वो समझ लिया तो अदर पैटर्न विल बी मच मोर इजियर सो जस्ट वन स्टेप आपको लेना है एक पैटर्न सीखना है अगर वो पैटर्न आपको ध्यान में आ गया सो आगे के पैटर्न बहुत ईजी हो जाएंगे 
सो दिस आर द फ्यू डिसएडवांटेजेस तो अब तक हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया कि किसने अभी तक आ, किसने इन्वेंट किया था कैसे इन्वेंट हुआ तो एडवांटेजेस व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग द हार्मोनिक ट्रेडिंग व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं सो मूविंग टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट दिस आर द टू आपको यहाँ पे दो साइड दिख रहे रहेंगे दैट इज वन इज हार्मोनिक रेशियो एंड अदर इज डेराइव रेशियो so this ratio are very much important when you are like uh, practicing harmonic pattern ya aap iske harmonic pattern pe aap trade kar rahe ho so these are the ratios which should be in your mind uh ek hota hai harmonic ratio uh, isko harmonic ratio kyu kaha gaya hai because uh, ye jo aapko harmonic patterns jo bhi aapko complete karte hue dikhenge ya jo bhi set of rules uh, derived kiye hai scott carney ne it has been around this four ratios that is 0.618 Uh, 1.618, 78.6 and 127. Uh, जो भी जो नाम दिया है इट हैज नॉट बी डिराइव माई मी टू बी फ्रेंक दिस हैज बिन आपको नाम दिख रहा है हार्मोनिक रेशियो इट हैज बिन डिवाइड बाई स्कॉट्स कार्नी इट सेल्फ इसलिए मैंने इसको दो साइड में रख दिया है हार्मोनिक रेशियो और अदर डिराइव रेशियो अपार्ट फ्रॉम जस्ट फ्रॉम हार्मोनिक ट्रेडिंग अगर आप नॉर्मली ट्रेडिंग भी कर रहे हो विथ फिबोन की रेशियोज सो दिस आर द फोर रेशियोज आपको हमेशा ध्यान देने चाहिए और टू जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल अभी रिसेंटली निफ्टी में जो भी डिक्लाइन आया मतलब जो इमीडिएट बॉटम फॉर्म हो रहा था नॉट लाइक सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड के आसपास आपने देखा कि बहुत बार वहाँ पे रुका है तो वहाँ पे इट वॉज सेवेंटी एट पॉइंट सिक्स रेशियो सो यू कैन सी द इम्पोर्टेंस के मतलब कितना इम्पोर्टेंस है इन ट्रेडिंग एज वेल ऐसा नहीं कि सिर्फ हार्मोनिक में ही आपको ये रेशियो वर्क होते हुए दिखेंगे इट ऑल्सो be helpful in your trading uh, making decision ya support dhundne ke liye resistance dhundne ke liye so ek ye example ho gaya aur uske alawa matlab kafi bar uh, jo previous time jo decline aaya tha wo decline bhi matlab aap dekhoge pull back aa raha tha it was getting uh, resistance around 61.8 ratio of its previous uh, decline so this is how it can help me uh, help you to take decision ya fir take uh, to spot uh, accurate support uh, accurate resistance so these are the four uh, very important ratios for me and i also i would recommend ki aap bhi ye char ratios pe zyada dhyan de compared to this uh, these are the important ratio but also you have seen ke matlab uh, film mein aap dekhte ho hero hota hai aur ek supporting hero hota hai so these are this four ratios are the hero and this ratios are also equally important but these are the supporting ratios theek hai सो मैं एक बार क्विकली पढ़ लेता हूँ कौन कौन से रेशो एंड इफ ऑल्सो यू हैव टू राइट इट डाउन आप लिख भी सकते हो सो फर्स्ट इज गोल्डन रेशो दैट इज सिक्स उसके बाद आता है वन सिक्सटी वन पॉइंट एट सेवेंटी एट पॉइंट सिक्स एंड वन ट्वेंटी सेवन दिस फोर आर कैटेगराइज इन टू उसके बाद अदर डिराइव रेशियो में भी दो सब uh, डिविजन है जैसे कि एक रिट्रेसमेंट रेशियो हो गया और एक प्रोजेक्शन रेशियो हो गया uh, मैं क्विकली आपको uh, जैसे हम आगे बढ़ेंगे आई विल लेट यू नो कि इसको ऐसा नाम क्यों कहा गया है फॉर दोज हु आर न्यू टू द फीमोन की वर्ल्ड सो रिट्रेसमेंट में चार रेशियोज है इम्पॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम दी हार्मोनिक रेशियो दैट इज थर्टी एट पॉइंट टू आई एम श्योर कि ये नंबर आपके लिए नया होगा आपने पहले नहीं सुना रहेगा सेवेंटी but this is equally important in one of the pattern uh, in harmonic pattern uske uh, baad last ratio hai 88.6 so these are the four other derived ratio retracement ratio apart from it uh, uh, projection ratios aapko yahan pe niche dekhne milenge so first is uh, 1.13 that is 113 uh, then comes like 141 uh, uske baad 200 or uh, 2.24 and 2.618 तो दिस आर द फाइव मेजर मतलब अदर डिराइव्ड रेशियो उसके बाद ये 3.14 एंड 3.618 आर रेयरली यूज्ड बिकॉज ये काफी आपको ऊपर आते हुए मिलेंगे इफ यू आर यूजिंग प्रोजेक्शन रेशियोस सो जनरली ऐसा होता है कि प्राइस uh, का जो अपमो एक्सटेंडेड है वो जनरली 2.618 पे खत्म हो जाता है और टू गिव एन एग्जाम्पल अगर दस ट्रेड लोगे तो उसमें से जरा हाई लेकिन चांसेस के आठ ट्रेड जो भी है वो टू पॉइंट पे खत्म हो जाएंगे एक दो ट्रेड है वो उसका ट्रेली इतना एक्सटेंड होता है कि इट कैन मूव टूवर्ड्स लाइक थ्री पॉइंट सिक्स वन एट और उसके ऊपर बट आपको अगर याद रखना है तो दिस फाइव रेशियोज आर मोर देन इनफ एंड दिस फोर रेशियोज आर इनफ ठीक है सो दिस आर द फ्यू रेशियोज विल बी वर्किंग 
with the harmonic pattern and these are the ratios you should also keep in mind for your trading as well uh, so jaise ki bataya tha starting mein ki like uh, we will be learning three fibonacci tools which will help us to uh, uh, draw ya predict uh, harmonic pattern to so generally hum teen tools use karte hain fibonacci mein ek to ho gaya fibonacci retracement ek ho gaya fibonacci projection and uske baad ho gaya trend based fibonacci extension so these are the three tools uh, which are uh, which is required to uh, uh, to go ahead and learn harmonic patterns uh, so fibonacci retracement mein generally hum sirf do hi point connect karte hain that is x and a uske baad hota hai fibonacci projections usme bhi hum do hi swing connect karenge but in trend based fibonacci extension we will be taking three uh, swings hum generally teen swing points ko connect karenge and uh, uske hisab se we will getting uh, get the fourth point so ek bar main quickly aapko yahan pe bata deta hu so this is how uh, it will look like ki matlab yahan pe aapko dikh raha hai a and b so uh, isme aap kaun sa swing le rahe ho wo bahut important hai agar aapne swing sahi liya to there are high chances ki aap jo support resistance dekh rahe ho as per the fibonacci ratio वो वहां पे आपको हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और आप देख आप देखोगे कि वहां से ड्रामेटिकली रिवर्स भी हो रहा है सो so, जनरली आप दो चीज और इसमें देख सकते हो स्विंग पॉइंट को कनेक्ट करने के वक्त एक बार एक तो सिंपल है कि मतलब टेक द स्विंग लो एंड स्विंग हाई और वो ही स्विंग हाई स्विंग लो लो कि मतलब आपको स्विंग क्लियर एंड क्रिप्स देखने मिले मतलब वैसा ना हो कि एक अपमूव हो गया फिर पूरा साइड हो गया मतलब जिग्जैक वैसे शॉर्ट ऑफ नहीं होना चाहिए इट शुड बी क्लियर स्विंग यू कैन सी ओवर ईयर की कितना क्लियर स्विंग है मतलब हाई लो भी फॉर्म हुआ है तो इट्स अ क्लियर लो हाई भी फॉर्म हुआ है तो इट्स अ क्लियर हाई मतलब वैसा नहीं है कि डाउटफुल है कि ये हाई है फिर ये थोड़ा ऊपर जा रहा है फिर वापस थोड़ा ऊपर फिर नीचे तो इट शुड भी लाइक दिस क्लियर होना चाहिए कि बी पॉइंट आप मतलब चार्ट घुमा रहे हो तो आपके सामने ऑटोमेटिक आना चाहिए वैसा क्लियर एंड क्लियर स्विंग आपको अगर ढूंढोगे तो इट वुड बी मोर एक्यूरेट एंड हेल्पफुल इन फाइंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सो अगर आप यहाँ सपोर्ट ले रहे हो राइट right? अगर आप सपोर्ट ढूंढ रहे हो कि मतलब 50 यहाँ ये स्विंग का 50 परसेंट यहाँ पे आ रहा है 60 परसेंट यहाँ पे आ रहा है तो आप हमेशा नीचे से ऊपर कनेक्ट करोगे टू फाइंड द सपोर्ट ठीक है आप हमेशा ए को नीचे रखोगे लो से कनेक्ट करके आप हाई तक लेके जाओगे And for example, if you are finding resistance, अगर आप रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हो तो आप उल्टा करोगे लाइक like, जैसे कि हम सपोर्ट ले रहे थे तो वी विल बी कनेक्टिंग फ्रॉम डाउन टू अप बट रेजिस्टेंस ढूंढ रहे तभी वी विल कनेक्ट फ्रॉम हाई टू लो मतलब ऊपर से नीचे हम कनेक्ट करेंगे तो दिस इज दू थिंग्स यू हैव टू माइंड कीप इन माइंड कि मतलब अगर आपको सपोर्ट ढूंढना है कि मतलब ये जो पूरा इतना बड़ा अपमूव आया है उसका सिक्सटी वन परसेंट कहाँ पे है हार्मोनिक रेशियो जो है सेवेंटी एट पॉइंट सिक्स कहाँ पे है so at that time you will be connecting from low to high and similarly acha kaasa decline ho gaya hai aapko aur matlab resistance dekhna hai ki 61% kahan pe aa raha hai 50% kahan pe aa raha hai and um, other derived ratio to aap loge high to low to isme retracement isko kyu kaha gaya the reason is ki aap jo swing connect kar rahe ho a aur b aap yahan pe dekh rahe ho market right to iska ye ho gaya starting point aur ye ho gaya iska ending point correct तो इसका जो भी आपको फिबोनाची रेशियोस मिलेंगे इट इट इज बिटवीन दिस टू स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट राइट तो ये आपको इसलिए हम इसको कैटेगराइज कहा गया है इज अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट ठीक है सो जो भी रेशियोस आप ढूंढ रहे हो वो अगर ये दो के बीच में है स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट तो यू विल कॉल इट अर फिबोनाची रिट्रेसमेंट एंड सिमिलरली अगर आप ये स्टार्टिंग पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हो ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है राइट right? तो ये स्टार्ट पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है बट आपका आप इसको देख रहे हो रेशियोज आर अबाउ द स्टार्टिंग पॉइंट तो कभी भी आप ये ऐसा चीज देखोगे तो यू विल बी कॉलिंग इट एज अजेक्ट प्रोजेक्शन रेशियो राइट तो दिस इज द रीजन आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि उसको रिट्रेसमेंट क्यों कहते हैं और प्रोजेक्शन क्यों कहते हैं तो प्रोजेक्शन आपको जनरली हेल्प करेगा अनचार्टेड टेरिटरी में टारगेट ता, ढूंढने के लिए रेजिस्टेंस ढूंढने के लिए आपने मतलब बहुत बार देखा भी रहेगा कि मतलब uh, बहुत लोग टारगेट दे देते हैं अनचार्टेड टेरिटरी में कि मुझे ये लग रहा है वहाँ तो आप सोचते रहोगे कि मतलब ये तो अनचार्टेड टेरिटरी में टारगेट दे रहा है ये कैसे ढूंढता रहेगा तो दिस इज वन ऑफ द मेथड 
आई थिंक के मोस्ट ऑफ दी जो भी आपको अनचर्ड टेरिटरी में टारगेट्स देता है लाइक तो ऑल अदर टारगेट डिराइव फ्रॉम दिस मेथड इट सेल्फ क्योंकि प्रोजेक्शन के रेशियो से ही आपको टारगेट मोस्ट ऑफ द पीपल आप देख देंगे Uh, ये चेंजेस क्यों आते हैं मतलब मैं देख रहा हूँ वो अलग आ सकता है कोई दूसरा देख रहा है आप देख रहे हो तो अलग आ सकता है बिकॉज आप कौन सा स्विंग ले रहे हो मैं कौन सा स्विंग ले रहा हूँ उसके ऊपर डिपेंड करेगा अगर आपने ये बड़ा वाला स्विंग लिया मैंने भी ये बड़ा वाला स्विंग ही नोटिस किया तो हमारा टारगेट या फिर रजिस्टेंस जो हम बात करेंगे वो सेम आ सकता है बट अगर आपने ये बड़ा वाला स्विंग लिया और मैंने ये स्मॉल स्विंग लिया जस्ट टू गिव एन एग्जाम्पल तो दोनों का टारगेट डिफरेंट आ सकता है तो डेट इज द रीजन कि कभी कभी टारगेट डिफरेंट सेट ऑफ आ जाते सो वेन एवर यू आर लुकिंग लाइक फिबोनो की और आपको सपोर्ट रजिस्टेंस ढूंढना है आई वुड सजेस्ट कि आप एकदम क्रिस्प एंड क्लियर आपको स्विंग दिख रहा है वहीं पे आप कनेक्ट करो तो आपका जो तो देख रहे हो रेशियोज फिफ्टी परसेंट या सिक्सटी वन परसेंट वहाँ पे उसका जो वो कहते हैं ना सपोर्ट देना रजिस्टेंस प्लेस करना वो उतना ही मतलब अच्छा रहेगा उतना ही एक्यूरेट रहेगा एंड इट वुड बी मोर रिलायबल तो मगर आप मैंने बहुत बार देखा है कि कोई लोग और बीच में से ही स्विंग ले लेते हैं एज पर देर कन्वीनियंस एज पर देर लाइक मुझे यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है तो मैं यहीं से स्विंग ले लूँगा तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू ड्रॉ या फिर आप यहाँ से लो आपको यहाँ पे मेरा कर्सर दिखता रहेगा या फिर आप यहाँ से लो या फिर यहाँ से लो मैं यहाँ से लेने क्यों बोल रहा हूँ बिकॉज आप कौन सा पॉइंट कनेक्ट करे और उसके बाद का प्राइज एक्शन कैसा आया वो बहुत इंपॉर्टेंट है To give you an example over here, यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक अच्छा खासा move आया फिर एक sharp decline आया right? But you can see over here कि ये low से मतलब ये candle कितना uh, bullish था and you can see के मतलब इतना नीचे आया but there was a buying force and it closed around this level. और उसके बाद you can just see the price action कितना fast था So at this point of time अगर आप ये low रो लो ये वाला low connect करोगे और यहाँ से draw करके ये finish करोगे तो वो एक एक्यूरेट हो सकता है बट आप यहाँ कहाँ से बीच में ले लोगे इट वुड बी नॉट एक्यूरेट तो दैट इज द रीजन आई टोल्ड कि आप यहाँ से लोगे तो भी सही रहोगे यहाँ से भी ले सकते हो बट कहीं पे आप ब्रेकआउट हो रहे हो उसके बाद आप कनेक्ट करें तो दैट इज एज पर माई एक्सपीरियंस मैंने देखा नहीं है और मैं भी ऐसा फॉलो नहीं करता हूँ तो वॉट आई एम फॉलोइंग आई एम जस्ट ट्रांसफरिंग टू यू के मैं ऐसा देखता हूँ तो यू कैन ऑल्सो सी अकॉर्डिंगली एंड इट हैज बीन हेल्पफुल फॉर मी तो यहाँ पे एक एग्जांपल है कि मतलब यू कैन सी ओवर ईयर कि मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है हाई पे और लो पे आ, ये फिनिश किया है या रौनक रोहन कैन आई इंटरप्ट यू बिट यस यस या लेट्स टेक टू क्वेश्चंस विच आर रेलेवेंट टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग वन इज फ्रॉम अली सागर ही से डज हार्मोनिक वर्क ओनली फॉर काउंटर ट्रेड और रिवर्सल ओके काउंटर ट्रेड या रिवर्सल सो डिफरेंट पैटर्न है मतलब जैसे कि ए बी सी डी हो गया वो रिवर्सल uh, होता है गाटली uh, हो गया वो कभी कभी कंटिन्यूशन में होता है सो इट्स अ मिक्सर कभी रिवर्सल होगा कभी कंटिन्यूशन uh, होगा या फिर कभी काउंटर होगा मतलब जैसे कि प्राइस पैटर्न में वैसा डिफाइन किया गया है कि दिस आर द सेट ऑफ पैटर्न विच आर कंटिन्यूशन पैटर्न राइट एंड सम ऑफ द पैटर्न आर लाइक रिवर्सल जैसे कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो गया वो रिवर्स होता है और ट्रायंगल हो गया वो कंटिन्यूशन पैटर्न है सो so, हार्मोनिक में भी आ, ऐसा कहा गया है कि ए बी सी डी इज अ रिवर्सल पैटर्न बैट इज अ कंटिन्यूशन पैटर्न बट व्हेन यू अप्लाई प्रैक्टिकली एज पर माय एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि कई बार कंटिन्यूशन भी वर्क करते हैं कई बार रिवर्स भी हो जाते हैं रिवर्स हो जाते हैं मतलब कि जहाँ पे पैटर्न कम्प्लीट हुआ है वहीं पर ही मतलब मेजर टॉप फॉर्मेशन हो जाता है इन वन एग्जाम्पल यू विल सी के मेजर टॉप फॉर्म हो रहा है इन द अनदर एग्जाम्पल वेन यू आर लाइक प्रैक्टिसिंग हार्मोनिक इन ए ग्रेट डिटेल तभी आपको देखने मिलेगा कि वहां से रिवर्सल तो आया बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल या फिर मेजर टॉप फॉर्मेशन हो गया इट कैन बी अ स्विंग टॉप या स्विंग हाई वैसा फॉर्म करते सो मतलब तेरा फिफ्टी फिफ्टी चांस कि मतलब कोई रिवर्सल भी हो सकता है एंड इट सो so, uh, इसके लिए मतलब इलेट पे आप इसमें इंक्लूड करेंगे ना तो इट वुड बी मच मोर हेल्पफुल कि ये कौन से वे में फॉर्मेशन हो रहा है अगर तो इट कैन गिव योर मोर गाइडेंस सो आई थिंक इट्स क्लियर या द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोहन बिटवीन ए एंड बी इट इज फ्रॉम प्रोफेसर वर्मा ओके देर हैव टू बी टू और फोर फिबियानो की रेशियो प्लीज क्लैरिफाई 
नहीं रेशियोस जैसे कि हम लोग ने यहाँ पे पहले पढ़ा था राइट रिट्रेसमेंट में आपको हमेशा ये वाले रेशियोस मिलेंगे तो इसमें से ये छह में से मेजर है जो आप रेशियो देख रहे हो ना फिफ्टी हो गया थर्टी एट पॉइंट टू हो गया 88.6 हो गया ये आप कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने अदर टेक्निकल टूल से जैसे कि कोई मूविंग एवरेज वहां पे प्लेस हो रहा हो या फिर कोई आपको आर एस एम में डाइवर्जेंस दिख रहा हो सो दिस रेशियो अदर डिराइव रेशियो कैन बी हेल्पफुल इन दैट वे कि आपको कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट आ रहा है फ्रॉम टेकिंग अदर टेक्निकल टूल्स तो वहां पे आपको ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलेगा uh so uh, is it out clear matlab i still if you have I have any doubt uh, we can uh, discuss more okay uh, there is another question from ramesh pillai uh, what is the tf tf uh, time frame like matlab kaun se time frame pe isko use karna hai waise keh rahe ya fir tf ka full form puch rahe ni on what time frame uh, you will use it या इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द ट्रेडर मतलब मैं ज्यादातर स्विंग देखता हूँ इंट्राडे नहीं देखता तो मैं डेली पे ज्यादा यूज करता हूँ अगर आपको आपको सिर्फ ट्रेंड समझना है कि ये जो करेक्शन है वो कहाँ पे खत्म होगा मेजर आपको ट्रेंड समझना है तो यू कैन मूव टू द लाइक हायर टाइम फ्रेम हो गया वीकली हो गया मंथली हो गया और इफ यू आर लाइक क्विक ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडर हो तो यू कैन ऑल्सो जॉट दिस फिबोनिकी रेशियो इंट्राडे चार्ट लाइक फिफ्टीन मिनट्स हो गया सिक्सटी मिनट्स हो गया सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल कि वो कौन सा कैसा ट्रेडर है शॉर्ट टर्म है या फिर आप उनको सिर्फ ट्रेंड समझना है कि ये कितना रिट्रेस हो सकता है कहाँ पे मेजर सपोर्ट आ रहा है सो डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट दे कैन लाइक चेंज द टाइम फ्रेम अकॉर्डिंगली क्वेश्चन इज फ्रॉम सचिन कैन वी यूज इट ऑन इंट्रा डे फाइव मिनट टाइम फ्रेम Yes, you can use it in intraday five minutes time frame as well. But just one thing, के मतलब इन जितना छोटा time frame होगा उतना week shots ज़्यादा होगे और there are chances के मतलब उतना आपको accuracy कम मिलेगा. So higher the time frame, higher will the reliability. So you can keep this in mind के मतलब जितना ज़्यादा बड़ा time frame लेगा उतना reliable रहेगा. जितना कम time frame लोगे उतना कम reliable होगा. But ऐसा नहीं कि कुछ भी reliable reliability नहीं मिलेगा. But compared to the higher time frame आपको लोअर टाइम फ्रेम में कम एक्यूरेसी मिलेगा बिकॉज उसमें नॉइज ज्यादा आ जाता है इंटर डे चार्ट आप लोगे तो जरूर भी गुड नॉइज इन्वॉल्व इन इट सो कभी कभी विश्वास में वो आपको एक्यूरेट नहीं लगेगा या तो एनी अदर क्वेरी there's a one more question in the q and a session mm -hmm. uh, from nifty index so he is asking this is a counter trend strategy so when to use and how to know when the trend is exhausting and then draw the harmonics okay ha wo hum matlab aage ekdam in detail mein padhenge kyunki ye aapko generally harmonic pattern kaun se market mein use ho raha ho मतलब कैसे उसको ज्यादा एक्यूरेसी कौन से फेज ऑफ द मार्केट में आपको मिल सकता है कौन से फेज ऑफ द मार्केट में आपको इसको इग्नोर करना है तो एज वी मूव फर्दर या एज वी डिग डाउन आपको उसका आंसर भी मिल जाएगा ओके देयर इज मिस्टर राकेश के बंसल सो मिस्टर राकेश आई एम गिविंग यू द एक्सेस सो यू कैन आस्क योर क्वेश्चन yes mr bansal sir i uh, good afternoon i don't have any questions at the moment i just want to learn the thing okay thank you very much mr amar singh <coughs> when we can continue now good okay yeah 
तो कंटिन्यू प्रोसेसिंग तो हम लोग ने फिबोन की रिट्रेसमेंट फिबोन की प्रोजेक्शन समझ लिया कि मतलब कैसे को फिबोन की प्रोजेक्शन कहते हैं और कैसे उसको यूज करना है सो अगेन एक बार मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ फिबोन की प्रोजेक्शन जनरली आपको हमेशा हाई पॉइंट के ऊपर मिलेगा इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड इफ यू आर फाइंडिंग द सपोर्ट आपको हमेशा इसके नीचे मिलेगा बी अगर आप यहाँ से कनेक्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे नीचे साइड आपको सपोर्ट मिलेगा तो ट्रेंड बेस्ड फिबोन की एक्सटेंशन इज अ न्यू कॉन्सेप्ट मतलब आपको बहुत कम इसका मिलेगा गूगल पे भी या बहुत रेयरली कोई एक्सप्लेन करते हुए मिलेगा इसमें और ये आपको एक ट्रेंड बेस्ड फिबोन की एक्सटेंशन है वो आपको बहुत यूजफुल है इन ए बी सी डी पैटर्न और फिबोन की प्रोजेक्शन फिबोन की रिट्रेसमेंट तो जो जो हमने कॉन्सेप्ट देखे थे वो हम ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हैं आई हैव फाउंड रिलेवेंट बट इन ट्रेडिंग मैंने देखा है कि ट्रेंड बेस्ड फिबोन की एक्सचेंज इतना यूजफुल नहीं है सो आई डोंट गिव मच इम्पॉर्टेंस इन ट्रेडिंग बट वेन आई एम सींग हार्मोनिक पैटर्न जैसे कि ए बी सी डी हो गया या बैट हो गया बटरफ्लाई हो गया उसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत कोर कोर कॉन्सेप्ट है इन टर्म्स ऑफ हार्मोनिक पैटर्न ठीक है तो इसमें हम तीन स्पिंग कनेक्ट करेंगे जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है ए बी सी राइट तो इसमें क्या पॉइंट है कि आप इसमें दो स्पिंग वो कनेक्ट करोगे जिसका स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है जैसे कि इन दिस इन दिस सीन यू कैन सी इन दिस लाइट कि ये ए हो गया और ये बी हो गया तो यू कैन जस्ट सी द इम्पल्स मूव कितना फास्ट है बिग uh, कैंडल्स उसके बाद जो माइनर करेक्शन आता है लाइक छोटा सा स्मॉल करेक्शन आता है वो कहाँ पे फिनिश हो रहा है सो इन दिस केस इट हैज बीन लाइक फिनिश ओवर एयर राइट तो आप क्या करोगे वेन एवर यू यूज द ट्रेंड बेस फिबोन के एक्सटेंशन आप ये तीन पॉइंट कनेक्ट करोगे टू गेट द डी पॉइंट डी पॉइंट होगा यहाँ पे इट दैट इज सेवेंटी एट पॉइंट सिक्स एंड दैट इज हंड्रेड परसेंट इसमें जनरली चार रेशियोज आप यूज करोगे दैट इज सेवेंटी एट पॉइंट सिक्स जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है हंड्रेड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हंड्रेड बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद आता है वन पॉइंट टू सेवन एंड वन पॉइंट सिक्स वन एट तो जनरली आप चार रेशियोज यूज करोगे विच आर हार्मोनिक रेशियोज ठीक है बट इसको आप ज्यादातर मेरे हिसाब से हार्मोनिक में अगर आप इंक्लूड करोगे हार्मोनिक पैटर्न में तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है कंपेयर टू द फिबोन की रेशियोज प्रोजेक्शन जो आप ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो सो so, ये क्या करता है कि मतलब ये तीन पॉइंट जो हम कनेक्ट कर रहे हैं उसके बाद जो डी पॉइंट आता है वो अपने को रेप्लिका देता है ये मूव का ए बी का सो so, यहाँ पे आपको दिख रहा है हंड्रेड राइट right? तो ये हंड्रेड कैसे आया उसने क्या किया कि ये फॉर एग्जाम्पल ये ए बी का जो मूव है दैट इज ऑफ हंड्रेड पॉइंट राइट ये हंड्रेड पॉइंट का मूव है फिर यहाँ से डिक्लाइन हुआ विच इज लाइक फिफ्टी फिफ्टी पॉइंट का डिक्लाइन हुआ राइट right? और जहाँ पे आपको ये लो फॉर्म होते हुए दिख रहा है फिर अप मूव हो रहा है तो यू जस्ट नोटिस के मतलब दिस इज हाई चांस कि ये स्विंग बॉटम या फिर ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बॉटम बन चुका है तो एट दिस पॉइंट आप यहाँ से कनेक्ट करके यहाँ पे करोगे ए बी एंड सी तो ये आपको जो डी पॉइंट आ रहा है इट विल बी लाइक हंड्रेड पॉइंट के हिसाब से आपको दिखाएगा ये हंड्रेड आपको जो दिख रहा है वन जो दिख रहा है दैट इज ए बी इक्वल्स टू सी डी ठीक है अगर ये हंड्रेड पॉइंट है तो अगर आपने यहाँ पे सी पॉइंट कनेक्ट किया है तो ये भी आपको हंड्रेड पॉइंट दिखाएगा कि हंड्रेड पॉइंट इसका यहाँ पे आ रहा है टू गिव एन एग्जाम्पल यहाँ पे अभी कोई प्राइस चल रहा है दो सौ पे राइट ये दो सौ पे चल रहा है और यहाँ पे सौ पॉइंट का मूव है एंड देर वॉज अ स्मॉल करेक्शन एंड प्राइस डिक्लाइन टू वन फिफ्टी वन फिफ्टी पे ट्रेडिंग बॉटम बना तो यू आर लाइक मतलब दिस कैन भी कंटिन्यू यहाँ से कर सकता है तो दो टाइप करेक्शन होते हैं एक होता है करेक्शन जो सिर्फ रिट्रेसमेंट होता है और एक होता है करेक्शन के मतलब फिर से अपसाइड जाने का चांस कम है सो दिस इज दिस मेथड विल बी लाइक के मतलब जो बॉटम फॉर्म हो रहा है इट विल कंटिन्यू इट्स प्रायर ट्रेंड इन अ शॉर्ट टर्म तो यहाँ पे आपने ए बी और सी कनेक्ट किया टू गेट द डी पॉइंट टू फाइंड के मतलब ये जो मूव रेप्लीकेट हुआ था वो ये अगर यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है तो ये कहाँ पे खत्म होगा तो ये जनरली जब आप ए बी सी डी पैटर्न जो हम भी कवर करने वाले हैं क्विकली उसमें आपको ये बहुत हेल्प होते हुए दिखेगा कंपेयर टू द अदर पैटर्न्स लाइक बैट हो गया बटरफ्लाई हो गया क्रैप हो गया उसमें आपको कम यूज होते हुए दिखेगा बट इसका रिलायबिलिटी बहुत हाई है इन हार्मोनिक पैटर्न तो दिस आर क्विकली डिफरेंट पैटर्न विच इंक्लूड जैसे कि आपने प्राइस पैटर्न में देखा रहेगा कि ट्राइंगल हो गया फिर इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो गया कप एंड हैंडल हो गया सो ऑल्सो सेम लाइक हार्मोनिक पैटर्न भी डिफरेंट पैटर्न है ए बी सी डी इज वन ऑफ माई फेवरेट पैटर्न मोस्ट रिलायबल पैटर्न उसके बाद आता है गार्डली विच इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पैटर्न इन हार्मोनिक फैमिली 
then comes bat butterfly crab shark and cipher so these are the important harmonic patterns aaj hum quickly cover karenge first pattern that is ab equals to cd harmonic pattern which is like uh, very much easy to spot and uh, easy to spot aur aapko reliability sabse zyada milega as per my experience और uh, एक कॉन्सेप्ट है uh, इसमें हार्मोनिक पैटर्न में दैट इज पोटेंशियल रिवर्सल जोन पी आर जेड कभी भी इफ यू आर फॉलोइंग मैं ट्विटर तो मैं लिख देता हूँ कि पी आर जेड इसका यहाँ पे आ रहा है तो पी आर जेड कुछ नहीं है उसका फुल फॉर्म है पोटेंशियल रिवर्सल जोन जैसे कि उसका फुल फॉर्म आपको बता रहा है कि देर इज अ हाई चांस कि ये प्राइस जो डिक्लाइन हो रहा है यहाँ पे एक पोटेंशियल जोन है उसका जो प्रायर ट्रेंड था वो यहाँ से रिवर्स हो सकता है तो पी आर जेड इज Uh, PRZ is a critical area as this is the where pattern has reached its completion point. आप अगर हार्मोनिक पैटर्न फॉलो कर रहे हो तो आप हमेशा पी आर जेड के आस पास ही ट्रेड लोगे ठीक है एंड इज एक्सपेक्टेड टू चेंज इज डायरेक्शन जो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा था जरा हाल के चांसेस के पी आर जेड को हिट करके वहां से ड्रामेटिकली चेंज करेगा पी आर जेड इज अ एरिया वेर वन इज टू क्रिएट द ट्रेड पोजिशन एंड ऑल्सो कैन बी टर्म एज एक्शन पॉइंट तो एक्शन पॉइंट क्यों कहते हैं Because this is the place where you will be taking the action. आपको buy करना है या sell करना है as per the pattern. So PRZ is developed through the cluster of Fibonacci ratios. Uh, PRZ में generally आपको एक ratios नहीं आपको तीन ratios या फिर दो Fibonacci ratios एक ही जगह पे alignment होते हुए दिखेंगे. तो उसके बीच में जो difference है उसको हम PRZ कहते हैं. So in below in bullish pattern PRZ generally आपको bottom पे form होते हुए दिखेगा. Where similarly on the bearish pattern आपको of peak पे form होते हुए दिखेगा तो ये एक अलग concept है तो that is why I have included this पी आर जेड का मतलब ये होता है सो एक क्विकली वी गो थ्रू वन पैटर्न ए बी इक्वल्स टू सी डी इसको लाइटनिंग बोल्ड भी कहते हैं जैसे कि आपको इसका स्ट्रक्चर दिखा रहेगा यहाँ पे साइड में अगर आप विजुअलाइज करोगे तो आपको सॉर्ट ऑफ लाइटनिंग बोल्ड जैसा दिखेगा ठीक है तो ए बी इक्वल्स टू सी डी इज अ रिवर्सल पैटर्न इसको रिवर्सल पैटर्न कहते हैं विच हेल्प्स टू आइडेंटिफाई रिवर्सल इन प्राइस फ्रॉम बुलिश टू बैरिश एंड वाइसा वाइसा अगर ट्रेंड डिक्लाइन है और आपको ए बी सी डी फॉर्म होते हुए दिख रहा है ऑन द हायर टाइम फ्रेम तो देर आर हाई लेकिन चांसेस कि ये जो डाउन गोइंग ट्रेंड था वो खत्म होकर ड्रामेटिकली अपसेट ट्रेंड कर सकता है यहाँ से ए बी सी डी इज अ फोर पॉइंट हार्मोनिक पैटर्न ये चार पॉइंट ही आपको इसमें यूज करने हैं बाकी जो पैटर्न है उसमें फाइव लाइक फाइव पॉइंट है बट हाउ ए बी सी डी इज अ वन पैटर्न विच इंक्लूड ओनली फोर पॉइंट दैट इज ए बी सी डी सो इट स्टार्ट विथ ए यहाँ से आपको स्टार्ट होते हुए दिखेगा इन बुलिश इट विल बी ऑन द हायर साइड इन बैरिश इट विल बी एट द बॉटम एंड एंड जेड डी डी इज अ प्लेस वेर वी विल गेटिंग पी आर जेड दैट इज पोटेंशियल रिवर्सल जोन विच इंक्लूड्स क्लस्टर ऑफ फिबोन की रेशियोज ठीक है सो मिनिमम मतलब रिक्वायरमेंट है ए बी इक्वल टू सी डी में इट टेक्स इन टू कंसिडरेशन प्राइस वाइज एंड टाइम वाइज प्राइस वाइज मतलब ऐसा है कि अगर ये ए बी लाइक सौ पॉइंट है तो सी डी भी सौ पॉइंट के आसपास फिनिश होना चाहिए दैट इज लाइक उन्नीस बीस चलेगा नाइन्टी फाइव हो गया या वन जीरो फाइव वन जीरो सिक्स इतना डिफ्रेंशिएट चलेगा सो so, एक ये हो गया प्राइस के हिसाब से हंड्रेड पॉइंट डिक्लाइन है तो आपको सी डी में भी हंड्रेड पॉइंट मिलेगा और टाइम वाइज इन द सेंस कि अगर ए बी लाइक ने दस दिन लिया है तो सी डी लेक भी अगर 10 दिन ले रहा है लाइक ला फॉर एग्जांपल 8 दिन ले रहा है या 9 दिन ले रहा है सात दिन ले रहा है तेरह दिन सो so, ज्यादा इम्बेलेंस नहीं होना चाहिए उन्नीस बीस चल सकता है तो दिस इज वन ऑफ द पैटर्न विच ऑल्सो इंक्लूड इसका जो मेन क्रक्स है तीन चीज पे इसका मेन क्रक्स है एक तो होता है इसका टाइम वाइज टाइम वाइज जैसे कि दस दिन लग रहा है ए को सी को दस दिन लग रहा है उसके बाद टाइम वाइज सॉरी प्राइस वाइज सौ पॉइंट डिक्लाइन है सौ पॉइंट डिक्लाइन द सी एंड उसके बाद इसका फिबोन की रेशियोज सो फिबोन की रेशियो का रूल ये है कि जब भी आपको ये जो आपको सी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सी पॉइंट का जो भी रिट्रेसमेंट आता है उसके हिसाब से ही हम डी पॉइंट कहाँ पे कंप्लीट होगा वो हम ट्रेडिक या वो हम एज्यूम कर सकते हैं ठीक है तो सी पॉइंट फॉर एग्जाम्पल अगर थर्टी पे फिनिश हो रहा है राइट right? तो देर आर हाई लेवली चांसेस की डी पॉइंट शुड ऑल्सो बी गेटिंग कंप्लीटिंग अराउंड टू और 2.618, राइट सो सेम गोज विथ 50. अगर 50 पे ये आपको C पॉइंट खत्म होते हुए दिख रहा है तो यू कैन प्रेडिक्ट ये जो मूव है ये डिक्लाइन जो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है 
वो मोस्टली कंप्लीट होगा अराउंड टू हंड्रेड ऑफ बी सी प्रोजेक्शन क्योंकि हम लोग ने अभी सीखा था फिर उन्होंने रिट्रेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन राइट तो प्रोजेक्शन आप लोगे वो यहाँ से लोगे बी एन सी से और वो बी सी का प्रोजेक्शन टू हंड्रेड के आसपास आना चाहिए विच इज द प्लेस वी गेट पी आर जेड अगर सी पॉइंट फिफ्टी पे खत्म हो रहा हो तो सिक्सटी वन पॉइंट एट सेवेंटी पॉइंट सेवन एंड सेवेंटी एट पॉइंट सिक्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेशियोज इन ए बी सी डी अगर सिक्सटी वन पॉइंट एट फिनिश हो रहा है तो इट वुड बी वन पॉइंट सिक्स वन एट बी सी प्रोजेक्शन सेम गोज इज सेवेंटी पॉइंट सेवन वन वन फोर्टी वन सामने आना चाहिए सेवेंटी एट पॉइंट सिक्स पे फिनिश हो रहा है तो इट शुड बी वन ट्वेंटी सेवन एंड एटी एट पॉइंट सिक्स पे अगर ये सी का रिप्लेसमेंट फिनिश हो रहा हो रहा है तो बी सी का प्रोजेक्शन कंप्लीट होगा वन पॉइंट वन थ्री पे तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल आई कैन से आपको ये फॉलो करना पड़ेगा इफ यू आर फॉलोइंग ए बी सी डी पैटर्न अगर फिफ्टी uh, है तो टू पे ही खत्म होना टू हंड्रेड पे इसका प्रोजेक्शन फिनिश होना चाहिए इट शुड नॉट गो बियॉन्ड लाइक टू 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 ट्वेंटी फोर टच नहीं करना चाहिए वन सिक्सटी वन को टच नहीं करना चाहिए इट शुड गेट कम्प्लीट अराउंड टू हंड्रेड सेल्फ तो ही हम इसको ए बी सी डी कहेंगे राइट right? तो यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा कि सी पॉइंट रेंज इज बिटवीन थर्टी एट पॉइंट टू टू एटी एट पॉइंट सिक्स विद अलाइनमेंट इन द रेसी प्रकोल रेशियो फ्रॉम वन पॉइंट वन थ्री टू टू पॉइंट सिक्स वन एट तो दिस आर द फ्यू सेट ऑफ रूल्स यू हैव टू फॉलो अपार्ट फ्रॉम ए बी इक्वल टू सी डी ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसमें दो रेशियोज आपको मिलेंगे दो एक टू ट्वेंटी फोर हो गया या टू हंड्रेड हो गया एक ये रेशियो का लाइन हो गया और एक हो गया ए बी इक्वल टू सी डी जो कि हम ट्रेंड बेस्ड शुभन के एक्सटेंशन में देखा था हम थ्री पॉइंट कनेक्ट करते हैं राइट तो ये दो जो रेशियोज लाइन आपको मिलेंगे उसके बीच में का जो डिफरेंस रहेगा वो होगा पी आर जेड एंड देट इज अ प्लेस वेर वी विल टेक द एक्शन अगर बुलिश है तो हम बाय करेंगे बैरिश है तो हम सेल करेंगे सो so, uh, उसका स्टॉप लॉस टारगेट क्या रहेगा राइट right? तो स्टॉप लॉस एंट्री का हमने बात कर लिया कि हम हमेशा बाय करेंगे एट पी आर जेड स्टॉप लॉस क्या रहेगा स्टॉप लॉस दिस हैज बीन डिराइव बाय माई सेल्फ मतलब मैं ये फॉलो कर रहा हूँ तो मैं आपको यही शेयर कर रहा हूँ इसमें स्कॉट्स uh, का नहीं भी कुछ डिफाइन रूल इतना परफेक्टली uh, नहीं बताया कि क्या आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए बट वेन यू टेक अ ट्रेड एग्जिट प्लान इज मस्ट इम्पॉर्टेंट सो मैं अभी तक मैं जितना एक्सपीरियंस हुआ है मैंने ये देखा है कि ये अच्छा खासा वर्क कर रहा है सो आई फॉलो दिस आप चेंज भी कर सकते हो इफ यू वॉन्ट बट आई फॉलो दिस सो आई एम शेयरिंग विथ यू वुड प्लेस द स्टॉप लॉस बिलो पी आर जेड आप अगर इसमें ट्रेड करो आपका स्टॉप लॉस होगा वन पॉइंट टू फाइव ऑन द क्लोजिंग बेसिस आपका जो पी आर जेड फॉर्म हो रहा है एट डी पॉइंट यहाँ पे आपका पी आर जेड फॉर्म हो रहा है राइट तो आप यहाँ पे एंट्री लोगे तो उसके नीचे का वन पॉइंट फाइव परसेंट का आप कैलकुलेट करके उसका जो रेट आएगा वो अगर उसके नीचे क्लोज हो रहा है वही दिन पे या अगले दिन पे तो इट इट्स बेटर आइडिया टू टेक द एग्जिट फ्रॉम द पोजिशन बिकॉज इट इट हेंट्स के मतलब जो ऑन गोइंग ट्रेंड था इट्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग दैट इज द रीजन पैटर्न हैज फेल टू अनफोल्ड एंड सिमिलरली एज वी हैव सेट कि ये जो आपको पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखेगा वो ट्रेंडिंग मार्केट में फॉर्म होते हुए दिखेगा राइट तो वी डोंट वी वी कैन नॉट जज कि इतना स्ट्रेंथ है सो ऐसा चांस है कि अगर पैटर्न मूव काफी स्ट्रॉन्ग है तो इट कैन मूव बियॉन्ड वन पॉइंट फाइव एज वेल ऑन द सेम डे सो उस हिसाब से अगर आप एब्सोल्यूट टर्म में मैक्सिमम थ्री परसेंट आप स्टॉप लॉस लेके चलो अगर थ्री परसेंट मतलब ऐसा नहीं कि थ्री परसेंट डॉट रखो थ्री पॉइंट वन भी हो सकता है कि थोड़ा पीछे जाके रेजिस्टेंस चेक कर लो कि परफेक्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे आ रहा है और इतना एक्सटेंड मत कर दो कि वो फाइव परसेंट पे चला जाए बिकॉज दिस इज द एज पर दिस वन पॉइंट फाइव एंड थ्री आई हैव डिसाइडेड द टारगेट इट सेल्फ तो कि मतलब आई कैन बी इन अ गेम इफ ऑल्सो आई एम इन आई हैव बी एक्यूरेसी ऑफ सिक्सटी परसेंट सिक्सटी फाइव परसेंट तो भी एट द एंड ऑफ द डे आई एम इन अ गुड प्रॉफिट सो आई हैव डिसाइडेड द टारगेट एज पर इट सो मैं ये फॉलो करता हूँ वन पॉइंट फाइव परसेंट ऑन द क्लोजिंग बेसिस फॉर एग्जाम्पल अगर आपका पी आर जेड दो आ रहा है एक सौ दो और हंड्रेड पे आ रहा है राइट पी आर जेड तो आप कैलकुलेट करोगे फ्रॉम हंड्रेड विच इज द लोएस्ट साइड ऑन द बुलिस अगर आप बुलिस ए बी सी डी देख रहे हो तो आपका पी आर जेड हमेशा जो लो रहेगा वहाँ से आप कैलकुलेट करोगे एंड अगर आप बैरिश देख रहे हो तो ऑन द हाई साइड पे जो पी आर सेट रहेगा वहां से आप कैलकुलेट करोगे एंड ऑल्सो मेक अ पॉइंट कि आप कभी भी एंट्री कर रहे हो तो यू ऑलवेज एंटर नियरेस्ट टू द पी आर सेट जितना आप पी आर सेट के आसपास एंट्री करोगे उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा अगर आपने देखा है कि वहां से रिवर्स पी आर सेट को हिट किया फिर अच्छा खासा डिक्लाइन हो
tweak something and uh, as per your experience you can do it this numbers has been derived from my experience when i see aankh band karke yahan pe nahi likh diya hai okay so targets or uh, target uh, initial target isme rahega 38% to 50% of last retracement leg that is cd kyunki so, yahan pe aapko dikh raha hai cd uska hum uh, initial target rakhenge 38 to 50% and maximum target hota hai wo wo hum rakhenge uh, towards आपको यही फॉलो करना है यू कैन इफ यू फॉलोइंग दिस नो वरीज आप फिर भी प्रॉफिटेबल में एड करोगे एज पर माया कैसा ढूंढ रहे हो डिपेंड्स ऑन यू सो कंडीशन टू फॉलो एक बार मैं क्विकली फिर से ये पढ़ लेता हूँ कंडीशन टू फॉलो प्राइस मस्ट फॉलो रेसिप्रोकल फीबोन की रिलेशनशिप जैसे कि हमने बताया था कि अगर बी सी लेग रिट्रेस कर रहा है सिक्सटी वन पॉइंट एट पे तो सी डी लेग मस्ट हैव अ प्रोजेक्शन ऑफ वन सिक्सटी वन पॉइंट रेशियो विच मस्ट ऑल्सो इंक्लूड ए बी इक्वल टू सी डी रेशियो ठीक है तो प्राइस मस्ट डेवलप ए बी इक्वल टू सी डी रेशियो विच को इनसाइड विथ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप रेशियो नियर द सेम चंक्चर मतलब ऐसा ना हो कि आपका ए बी सी डी रेशियो आ रहा है हंड्रेड पे और आपको ये रेसिप्रोकल का जो रिट्रेसमेंट आ रहा है वो आ रहा है नाइन्टी पे तो दिस इज नॉट अ प्रॉपर ए बी इक्वल टू सी डी तो इन दैट केस इट्स बेटर टू अवॉइड द ट्रेड एंड इट्स नॉट अ वैलिड ए बी सी डी पैटर्न सो वो एक एक जंक्चर के आसपास ही मिलना चाहिए अगर आपको ए बी सी डी रेशियो सौ पे मिल रहा है तो देर आर चांसेस कि रेसिपिकल रेशियो जो आपको फॉर्म होते हुए देखेगा इट वुड बी अराउंड लाइक 97, 96, 102, 103 इतना इतना डिफरेंस चलेगा बट बहुत ज़्यादा वेरिएशन होगा और 90 और 100 का तो इट्स नॉट अ प्रॉपर एबीसीडी पैटर्न एंड इट्स अ गुड आइडिया टू अवॉइड इट सो फॉर बेटर रिजल्ट्स ए बी एंड सी डी लाइक मस्ट बी इन सिंक विथ रेशियो एंड टाइम अगर ये दोनों मैच हो रहा है तो इट्स इट्स हाई प्रॉबिलिटी ट्रेड उसके बाद ए बी एंड सी डी लेग शुड हैव अ इम्पल्स प्राइस स्ट्रक्चर इम्पल्स प्राइस स्ट्रक्चर मतलब कि वन साइडेड मूव होना चाहिए एंड द लास्ट वन इज द पेयर साइड ऑफ द पैटर्न शुड को इन साइड विद अदर टेक्निकल टूल्स लाइक सपोर्ट हो गया रेजिस्टेंस लेफ्ट एंड ऑफ द साइड में आपको देखने मिलेगा कि सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है कोई गैप एवरेज है या फिर जैसे कि बताया था मूविंग एवरेज आ रहा है या मोमेंटम में कुछ डाइवर्जेंस आ रहा है जस्ट टू गेट अ कॉम्प्लीमेंसी के मतलब uh, और एक आपको फिट हो रहा है क्या कोई टेक्निकल टूल से तो इट विल गिव यू मोर एडवांटेज एंड मोर कॉन्फिडेंस सो दिस आर द फ्यू एग्जांपल्स ये एक परफेक्ट एग्जांपल है टू शेयर विथ यू गाइस तो आपको यहाँ पे हाईलाइट करते होते हुए दिख रहा है ए बी सी एंड डी राइट तो यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ए बी काफी क्विक है तो इसको हम इम्पल्स कहते हैं तो आपको दिख रहा है कि रेड कैंडल्स आर बिगर एंड एंड हायर कंपेयर टू ग्रीन कैंडल्स तो दिस इज वेर वी कॉल्ड अ इम्पल्स मूव तो यहाँ पे डिक्लाइन स्टार्ट हुआ फिर एक मूव आया विच गॉट कम्प्लीटेड अराउंड सेवेंटी एट पॉइंट सिक्स राइट तो अगर यहाँ पे सेवेंटी एट पॉइंट सिक्स है तो दो डिक्लाइनिंग यहाँ पे जो डिक्लाइन हो रहा है इट शुड बी फिनिशिंग अराउंड वन ट्वेंटी सेवन राइट तो यहाँ पे आप देख रहे हो बी सी प्रोजेक्शन का वन ट्वेंटी सेवन यहाँ पे आ रहा है सो और ए बी इक्वल्स टू सी डी लाइक ए बी इक्वल्स टू सी डी अगर ये सौ पॉइंट है तो ये सौ पॉइंट है सो so, उसका रेशियो यहाँ पे आ रहा है एंड प्रोजेक्शन इज कमिंग अराउंड वन फोर्टी वन तो यू कैन सी जस्ट टू और थ्री पॉइंट का डिफरेंस है एंड सी हाउ प्राइज फ्रॉम द फॉर्म बेज अराउंड पी आर सेट और उसके बाद जो रिवर्सल है इट वॉज वन साइडेड रिवर्सल और अपना जो हंड्रेड परसेंट टारगेट था वो भी अचीव हो जाता है इसमें तो दिस आर दिस इज हाउ समाइम्स यू कैन से इट वर्क सो ब्यूटिफुली So this was uh, the example of a uh, Balrampur Chini a uh, bullish ABCD, and this is the example of bearish ABCD. This is a very recent chart. Hai. Aditya Birla Capital. This uh, fall came uh, recent. Uske tapi ye pattern complete hua tha. So in this you can see a sharp up move from here. Se hai. And after a sharp up move, or after after good up move, there was a sharp decline, which was completed around sixty one point eight. So sixty one point eight per retracement finish ho raha hai, right? तो ऑन द हायर साइड पी आर प्रोजेक्शन हमारा होगा 161 ठीक है uh, 161 इसका आ रहा है अराउंड 140 पॉइंट 140 पे 161.8 प्रोजेक्शन रेशियो है 
and if you take ab equals to cd ka ratio uh, which comes around 160 136 so in this case uh, 136 to 139 is our prz area and that, that is the area where we can take the action so aap dekh rahe ho yahan pe ki ek acha khasa move aaya which uh, dramatically uh, got reversed hitting the prz yahan pe ek strong up move bhi aa raha tha but it failed to continue ahead and you can see over here ke ट के नीचे क्लोज हुआ एंड देन वन साइड इट डिक्लाइन स्टार्ट हुआ सो अनदर एग्जांपल इज एम एन एम फाइनेंस इसमें आपको देखने मिलेगा कि प्राइस एंड टाइम दोनों सिंक है ए बी हैज टेकन फाइव लेग फाइव आर्स टू कम्प्लीट सेम गोज विथ सी डी सी डी ने भी फाइव बार लिया है सिक्स बार लिया है कम्प्लीट होने के लिए एंड रेशो वाइज भी कम्प्लीटली फिट हो रहा है सी हैज बीन फिनिश अराउंड सेवेंटी एट सो so, अगर सी पे रिट्रेसमेंट हो रहा है 78.6 तो प्रोजेक्शन uh, कहाँ पे फिनिश होना चाहिए इट शुड बी 127 राइट सो यू कैन सी एक दिस इज द वन ऑफ द परफेक्ट व्हिच इंक्लूड्स ऑल द क्राइटेरिया लाइक इम्पल्स भी है टाइम वाइज भी फिट हो रहा है और प्राइस वाइज भी फिट फिट हो रहा है सो यू कैन सी ओवर ईयर के मतलब कोई बोलेगा ही नहीं कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकता है इफ द वन इज नॉट फॉलोइंग हारमोनिक रेशियो सो so, इतना स्ट्रॉन्ग डिक्लाइन होने के बावजूद भी मतलब यू कैन सी ओवर ईयर एक्जेक्टली पी आर सेट को हिट किया और वहां से ट्रेंड रिवर्स हो गया सो दिस इज हाउ यू कैन से हार्मोनिक पैटर्न वर्क सो दिस आर द फ्यू एग्जाम्पल विच 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 कैन हेल्प यू टू अंडरस्टैंड फर्दर के एबीसीडी पैटर्न कैसे देख देख रहे हैं सो हितेश जी लाइक आई हैव डन माई पार्ट हार्मोनिक एक पैटर्न एक्सप्लेन करना था आई हैव डन ओवर टू यू Yeah, Ron. We have few questions uh, which we will take. Uh, yeah. Yes, uh, you are going to get the recording. Uh, yeah, it was regarding the recording part of it. Okay. So, friends, uh, Ron has shared uh, us about uh, how to trade based on harmonic. Yes, we'll have details in the programs. Uh, and uh, now i'll take you through the elliot way part of the program if you have any questions for rohan uh, please feel free to ask so i'll take a pause of 2 minutes uh, and let you ask the questions and uh, post that we will start the elliot wave analysis part you can uh, type your questions or you can uh, you can uh, uh, sulab uh, uh, sir uh, this is a presentation sulab uh, so uh, pdf will not be available yes but recording will be available sulab to everybody mr sulab agrawal mohan has a question uh, mohan says well done but you said three points to remember but you discuss only two points one time two length what is the third rohan third uh, that is impulse सो इम्पल्स मूव होना बहुत जरूरी है नवर यू आर टेकिंग एंड ट्रेड विद हार्मोनिक पैटर्न इम्पल्स इज वन प्राइज इज सेकेंड एंड थर्ड इज टाइम प्राइज इज लाइक ए बी इक्वल टू सी डी अगर टाइम में अगर लेंगे तो अगर ए बी लेक टेन बाज ले रहा है तो सी डी लेक शुड ऑल्सो भी नियर टेन एट या फिर ट्वेल्व वो हो गया दो और थर्ड है इम्पल्स होना बहुत जरूरी है तो दीज आर द थ्री इम्पॉर्टेंट पिलर्स इन ए बी इक्वल टू सी डी पैटर्न So like Rohan just now mentioned impulse. So impulse is something common to both uh, harmonic as well as Elliot. And impulse is the strength of the move, main direction or the dominant direction. When prices are going up, we say that the impulse price action is on the upside. When prices are going down, we label the impulse as a down move or the bias for the price is down. So impulse is nothing but the dominant direction which prices are moving. so when it comes to both harmonic and elliot uh, what we are doing is uh, we figure out the impulse part of the price action and everything is based around that uh, am i correct rohan yes completely correct anybody has any other questions for rohan uh, professor verma says impulse equals to upside a distinct directive no it's not impulse is always upside impulse is the dominant direction if the dominant direction is down then the impulse will be down professor verma if the dominant direction is up then the impulse will be up impulse is the dominant direction whichever price is moving either up and down so 
Uh, few other questions, Rohan, are there? We'll take it. Uh, Karan Narang has a question. So while applying the pattern, will we get 1.786 automatically on B point or have to do it in settings? Uh, most of the ratios, you have to set it on your platforms. There are some platforms which offer you ready-made. Am I right, Rohan? Yes, uh, there are a few ratios. You uh, have to tick and untick as per your requirement. If you have to see that 61% is coming to you can untick the other ratios and just skip 61.8. And same goes with projection ratios. If 61.8, then you will be looked for uh, 1.618. So you can untick the other ratios and just skip the required ratio. So ratios are ready-made available. Hai. Another question is from... Uh... Another question is from, uh, yeah, uh, I think most of the question are answered. Yeah, Chaitanya says, at which point to place the Fibonacci ratios? Uh, so, uh, in this case, if you look at AB leg bhi acha kaza strong hona chahiye. Like, uh, in, in this example, you can see how sharp impulse hai. Just see the way uh, there was a sharp decline. Compare the uh, red candles with white green candles, big red candles and uh, small green candles. So this is the place where you can take the. Uh, here you can uh, connect kar sakte ho, Fibonacci, taking this high and low. So at this place, uh, it's a good idea to uh, look for a ABCD pattern or any other pattern. As I said in the earlier, ke jitna clear swing rega, jitna uh, impulse swing rega, it, it would give you a more accurate uh, reliability. So, uh, Dina ji is asking, can we say that ABCD works better uh, during the sideways? Yeah, uh, you can say that okay, sideways trend hai, so it would have a high chance. If it's trading in a sideways range or lower end of the end, you can see PRZ form of ABCD. Ka. So, it, it's a good point uh, to take a trade and expect that uh, move jo hai, se reverse ho sakta hai, and high chances ke either it will hit the higher end of the uh, range ya fir, uh, as what we discussed in the target section, you can take that too. 38.250% initial target and 78.662% uh, as an extended target. So, thanks Rohan. Uh, now I'll sh uh, uh, share my screen. Is my screen visible to all? Amit, just give me a check. Uh, it is uh, the M-Trade platform. So I'll take you through the elite wave part of the program. Before I go, I'll give you a brief about Elliot Wiffs. In 1940s, there was a gentleman, he was a wireless radio operator by the name of R.N. Elliot. What he saw in price action was, uh, price action used to follow a certain definite uh, patterns in terms of uh, impulse and a correction, which means when it was going up, the impulse part, there was a definite pattern and then it was going down, there was a definite pattern. So he termed it as a, because uh, the theory was developed by him, uh, it is named as Elliott Wave Theory after the name of the person who developed it, R.N. Elliott. Now, R.N. Elliott says that it takes into account the nature's law, which means that an impulse or the dominant price move is in five waves. So when it comes to Elliott's, uh, the swings are labeled as waves, uh, as in the traditional technical analysis, we call it swing up. So all the swings are individual waves in context of Elliott wave when we are counting up or down. And he says a bull run and a bear run, which means a five wave up move and a th three wave down move and completes a bull cycle, wherein a five wave down move and a three wave up move completes a bear cycle. So Elliott wave is relatively uh, simple to spot, easy to trade. Initially, uh, labeling waves uh, is, uh, once you get hang of things, uh, it's very, very simple. An Elliott wave can be applied on any time frame, whether it's a day trading, swing trading on a daily charts, weekly, monthly, or on half yearly or yearly charts for your long term. So now I will take you through a complete uh, Elliott wave and we'll do it live practically on a price charts. And the price chart which I have taken is HDFC. 
now the hdfc has made this high over here and before this high what was the low for hdfc this was the low for hdfc right now can we say that see you needed a tool or a indicator or a study which told you around this price point that the bull run for hdfc is over can have can we have been done with elliot wave the answer is yes now the same price chart i will change the time frame and go to the monthly impulse means the dominant direction price are moving so we localize elliot localize in the sense we take from the last low this is a monthly chart right so prices move in five wave up that is the impulse here the impulse was the move on the upside so the price action on the upside will be labeled as a impulse so that we count in terms of waves we had from this low we went up and we went down right now the first move up is labeled as wave 1 so i will do it very very practically for you all on the price charts we will write is major 1 so we are using the roman capital 1 now the moment you spot an impulse like uh, rohan mentioned the ratios are common what are an elliot says or an elliot wave theory says that once you have seen an impulse the correction should not go below 6 uh, maximum it can correct towards 50 62 or 78 it should not go below the 78 percent marks so whenever you have, we have an up move and there is a correction we just go and check our ratios so how to do it we go to fibonacci we go to retracement and the ratios i would put is here is 50 61.8 which is a golden ratio to round it off we put it 62 and the third ratio we use is 78 so if you notice that if i take this ratio in hdfc from this low to this high right can you see hdfc the low was at 62% which is the golden ratio and what what does it says this so when we have a down move and an up move and again a down move and this down move don't go below the 62% mark it tells us that this is a corrective decline so that way with the help of a, see the first wave one has no measuring techniques then we come to know that things are shaping up in favor of a bull run if you have any studies uh, we'll take it uh, questions we'll take it uh, during the program itself so now once we have a low in place we mark it as a one this correction is wave 2 decline once we have declined in wave 2 fine so we mark it as wave 2 now pay attention this is the most important part See, when we are trading elliot wave we are trading for wave 3 which is part of an impulse which means that how to identify see there are lots of times last high gets breached once the last high gets breached when we are reversing can we say that we have started the bull run which is wave 3 so take the last swing high once it is crossed that means wave 3 has started and wave 3 is the most dominant directive wave in context of an uptrend the moment this high was crossed at this point you know that now a big bull run for hdfc is about to start and this is the wave 3 right
and wave three is the most dominant wave among the impulse price action. See, as a trader, our objective is to pick up wave three of an impulse up or an impulse down. The most distant travel by the price is in wave three. Now, once a wave three ends, the bull market doesn't end. It's a five wave structure. Now there is a law of alteration. It means that this is wave one, this is wave two. The rule says that wave two will not go below the low of wave one and rule of alteration. Rule of alteration means that if wave one was a deep correction, what do we call a deep correction? A deep correction is prices retracing around 62%. So then when we have a correction in wave four, we call it as a shallow correction, which means that we now know that this correction will not go, uh, will be around 38% of the wave three. So based on individual waves, we are able to capture the correction. So I take wave two, I take wave three, right? See, it did not even come to 58. So where did this corrective wave helps? This is called rule of alteration. So now I'll go it in my platform. I'll do it very practically. I will put in 38. So again, I go back to my Fibonacci retracement. I take the low, I take this high. So can you now see that uh, wave four, this correction halted at 38. So now we knew that when prices are correcting, this wave four is not going to be deep. It will end somewhere around 38 levels. Why? Because wave two was deep. How much wave two, uh, uh, wave two retraced? close to 62%, right? So then we mark this as wave four. This is my wave four. And once the wave four ends, then you have wave five. I'll again remove the retracement part of it. If anybody has any question, please let me know. Once I have made this, then I'll create a slide for you. You have seen how actionable it is on your price chart. Clear everybody? Now I'll take a question if you have. Okay, regarding this, we are not having. So now you see, this is wave five. Got it? So now we call this as an impulse. What do you mean by impulse? The dominant direction prices is moving. So now I'll zoom it. I'll save it on my desktop. And let's go and start this. Uh, I'll save it as an image. And I'll create a presentation for you. So now you have seen that how waves unfolds and what are the rules. Yeah, we'll stop there. Now, does anybody has any questions? So there are questions. Yeah, the chat there box. are no questions. So Amit. Uh, there are I, questions, sir. Okay, there are questions. I'll take it. Yes, sir, sir. Mr. Uh, Professor Verma, uh, wave three is in the strongest. But what about the wave five? How much should it go? Yeah, I'm not able to see Professor Verma's question. 
Last I saw Dr. Mahindra, sorry, joined late. Is it applicable to all time frame? Yes. So, so normal chat now, normal chat. You can check normal chat as well. Okay, I was looking at QNA, sorry. Yeah. Pragya says, sir, can we apply on daily and weekly? You can apply on any time frames. Tarun says, uh, how to identify wave four point? I will come to it. I have not yet explained it, Tarun. Yeah. Amit, I got it. Wave three is the strongest. But what about wave five? How much it should go? I have yet not explained, sir. Got it? Somna says, uh, for up move five, up and wave three down. For downward, three wave up and five wave up. Yes. Right. So now you see, lots of questions have come to your mind, everybody. So now I'll take this presentation and give it a shape. So then let's discuss HDFC Bank and let uh, all the queries get solved. And then we will mark how to label the waves. And uh... now we have a question. Is it clear, everybody? Now. So this five wave up move, which lasted from this low, was this is what we call impulse price action was up. When an impulse is there, within a five wave structure, wave one is called the impulse. Why? Because it's going up and the dominant direction is up. Wave three is labeled as an impulse and wave five is labeled as an impulse. So out of five wave, Wave one, wave three, and wave five are up. Wave two is a correct correction within the five wave up move, and wave four is a correction within the five wave up move. So we call it as one, three, and five are impulse, two and four are corrective. And also we get the rule of alteration. So what is the rule of alteration? The rule of alterations says that if wave two is a deep correction, a deep correction is a correction which has gone to either 62 or 78% Fibonacci retracement, then wave four will be not a deep correction, which means wave four will end above 50. Generally, wave end, uh, if wave two is a deep correction, wave end, wave four ends around. 38% retracement of wave 3. So to know the wave 2, we take a Fibonacci retracement of the first impulse in wave 1. To know the how much it will correct in wave 5, we take the Fibonacci ratio of the impulse, which is wave 2 and 3, and not the bottom. Right? And once wave 4 is over, we have a wave 5. Now, what are the measuring techniques? How can we say it's an impulse? See, you have wave one, which is impulse, wave three, which is impulse, and wave five, which is impulse, right? Out of wave one, three, and five, wave three should not be the shortest. The dominant direction is impulse is wave three. So we as a traders try to capture price action of wave three, which is the maximum gains in terms of price. So wave three is the longest and the strongest. Out of three waves, the thumb rule is wave three should be bigger than wave one and wave five. That fulfills our criteria. And always when there is a correction going on, Wave four should never ever go below 
the high of wave one. The moment if this correction touches here, then this would not be an impulse price action. It would be a correction. So when post completion of wave three, when we are saying this wave four correction, we first plot our ratio. And as long as it's holding above the high of wave one, we label this as an impulse. Clear everybody? Does anybody has any question regarding the impulse? And again, I mentioned out of wave one, three and five, wave three is the strongest. Right? Oh. Good question. Uh, Pranin Mehta say, Hitesh, wave five correction will come to it, sir. Your question. Uh, this is more relevant. Ketan Gajre. Ketan says, what is the time to enter? Yes. The Elliott wave rules are very specific. Once you have an advance followed by a retracement, the moment it takes out this high, you enter long. And the wave to low is your initial stop loss. Does that answer your question? The break of the high signals that wave three has started. So I enter my long trade at this point and my initial stop loss is here. And the moment it goes above this, the minimum I expect is uh, more than wave one. So I'll take the questions. Uh, okay, uh, Ketan says, clear, thanks. This is where you enter. Uh, very great question, Uday. How to judge the initial part of wave one? Very great question. Rajkumar Gupta, wave five ends to identify five points. Yes. Now, this is an impulse, fine. So we are on a monthly charts. Every impulse, will again have a five wave structure. So now I remove the dots I have marked, right? Unless and until we have extension, which we'll learn in detail in our workshops. So I'm removing all this, fine. Now, first I will take the question, how to identify whether this is wave one or not, right? Simple, we are on a monthly chart now. We are going to go to our daily charts or a weekly charts. Right? If I take it to weekly, this is on monthly. Keep it on a monthly. Fine. Now you see, once it hit a low over there, there was a move. So can you see each of this wave, which is wave one? Every impulse should subdivide in what time frame lower? into further a five wave pattern. Clear everybody? If I label this as my one, so this one should be a five wave on a weekly. So if I zoom my price charts, we have a start of this move. So I'll take this as my wave one, what goes up. Now I'll just uh, take this outside and zoom the chart, right? Every impulse on one time frame lower, there has to be a clear five wave structure. This is one, and then you have a red candle two. Then again, you have a green candle, which is wave three. Again, you have a red candle, which is wave four. And again, you have a green candle, wave five. So can you clearly see, friends, that this one on the monthly contains one, two, three, four, five waves on the upside? This is called an impulse. Always it's a thumb rule. If you are marking one on a daily, it should sub. Uh, if you are marking one on a monthly, it should subdivide into five parts in your weekly. If you are marking one on a weekly, it should divide the impulse into sub part on a daily price chart as a five wave impulse. Impulse is always consists of five waves. 
one, two, three, or five. Now, if you ask me why impulse is five waves, but to this, uh, the R.N. Eliot's answer was, or in a book, uh, R.N. Eliot Masterworks, in which he has written his letters on Eliot wave, he called this as a nature's law, in which he pointed out that if we take our uh, hands, how many fingers we have? One, two, three, four, five. That is the extension. Uh, we have one, fine. An extension within that is one. See, this is one full hand, okay? And nature has made is given as a five subdivision. One, two, three, four, five. That is why impulse divides into three parts. And if I take my... Uh, even our full body is divided into five parts. That is nature's law. Getting it, the subdivision part of it, I can say this is one full hand, right? But my fingers are in five parts. This is called nature's law. So once we call it as a nature's law, uh, we can't uh, further uh, argue on that part. Nature is nature, we have to accept it. And when there is a correction, it is in form of a three wave. The first is an A down, Second is a B wave, which is up. Third is a C wave, which is down. Right? So what it does is, if I take my finger, one, see how many parts it is divided into? One, two, three. Get it? This is nature's law. A corrective decline is three parts. If I take my full arm, in what three parts it is divided? One, two, three. Getting it, friends? Everybody, if yes, give me a yes. So that's a nature's law. So uh, first, see here, a uh, five leg up and a three leg down completed one part of a bull run and a bear run. Simple as that. So one cycle got completed here. Now, will the next cycle be a bull or a bear? So here we had a clear indication because this the first leg was a five leg impulse. And when it came down, it did not take a shape of an impulse. It was A, a B, and a C. So that's why we could have conferred that, yes, we have started the bull market. See, as a trader, the key challenge lies in identifying the first leg of an up move. See whether in this first leg of the up move, are you able to see a clear five wave structure? If yes, in the first leg of an up move, if you are able to see a clear five leg structure, it tells you that yes, we have started a bull run. Now, when the correction unfolds, we keep it that is it correcting in three waves? Why three? It is a corrective. See your finger, one part, two part, three part. That's a nature's law. And in this correction, we should not go below the last law. So now as a trader, how you will buy? There are two ways to buy. Any correction in context of an Elliott wave should not go below the last low, or you can buy it with the stop of the last low when prices are retracing, or if you want to have a confirmation, wait for the highs to get breached and let wave three start, you buy. So your entry points can be either over here, right? Or your entry points can be around the Fibonacci ratios, around 62%. So now, provided the initial move was divided into five legs up. So this completes one bull, five, uh, a move up, which is one, two, three, four, or five. One bull market entered and a A, B, C, which is a correction. One bear market entered. So five wave impulse, which is a bullish bull run and a three wave decline, which is a bear run, completes one cycle. Remember that in context of Elliott wave, we have a five wave impulse and a three wave correction completes one cycle. Post that, we have to see that if the first leg of the cycle was a bull run, we will get two more cycles of a bull run in context of wave three and wave five. So that sets your expectation as your trader. Since I had noticed that the first up move here had taken a shape of a five wave impulse. So that means you should get two bull runs, which are one bull market, which is bigger than this, and another bull leg, which is equal to this. Getting it everybody? So I'll take a two minutes pause uh, and let me see if there are any questions. Hmm.
Pragya, do you have any question, Uday? I have a question from Kaushal. Wave 4 has gone below. Okay, I'll, I have not complete correction. I'll come to it. Uh, Professor Verma, good question, sir. Fine. So now I come back here, sir. No. I will explain today as part of this workshop a complete bull and bear cycle. Fine. So, Professor Verma, once you have wave one up and wave two down, correction, fine. So, this is your wave one up. And then I have a correction, which is wave two down. Right. So now, Professor Verma, I'll come to your question. Now, let me, whatever we have understood or learned in the first 40 minutes, I will put in a definite structure. This is called zero or the origin. Now, drop a line over here. Now we'll do the Elliott wave rules, fine? And I will keep on marking it. So now Professor Verma and all the participants, once you have, let's say this is a weekly chart, fine? So on the daily charts, you will have what we call a five leg up move. One, two, three, four, and five. Clear so far? A, a wave one on a weekly charts will subdivide as wave five on the daily charts. If you have understood. Uh, uh, is it is, sir. Hello. Yeah. I think there is some issue with your uh, screen. Can you please stop and reshare your screen? So now I'm on a PowerPoint. Is it visible? Yes. Okay. So once we have, uh, so Amit, uh, is my PowerPoint now visible? Yes, right? sir. Yeah. Yes, so yes. So once sir. we have a wave one, which is a bull run, it is a weekly chart, let's say. So this should now be divided into five wave up move on a daily chart. So wave one on one, uh, one uh, on a higher time frame should subdivide in five waves on a lower time frame. So again, you'll have to label this as a uh, five wave up move. So this is one. So I'll now label it with small. So this is one. This is wave two. This is wave three. This is wave four. And this is wave five. So the moment we have a five day structure in place on a daily chart, and assuming this is a weekly chart, fine, we label this as completion of wave one. If everybody has got it uh, clarity, please type yes for me, everybody. Uh, Professor Verma, Uday says yes, Pragya says yes. Uh, okay. So now let us again go back. So now once you see this, the alarm bell should be ringing in your trader's mind. Wow, you have seen a five wave impulse. Now you know, once this correction forms in form of ABC, if first, if one is an impulse, then two will be a corrective decline. And a corrective decline takes shape of a three leg down move, which is A, then a B, and then a C. So this, I will label it with red color since it's a corrective decline.
So this will take shape of an ABC. So this is my A, I will write it down. This will be my B. Right? And this will be my C. Everybody clear so far? If you have any doubts, please let me know. Now, what are the rules saying? The rules saying that wave two should not go below the start of wave one, which will label it as zero. Zero means it's an origin. It's not zero, but the alphabet O equals to origin. Everybody clear? Do I have any question? So Ketan has a question. So in correction, not five wave, but yes. Ketan, if a correction is, if, see correction, what does you mean by the word correction? Correction means if prices are falling from the high, it should stop below the last low. And then after that, it should cross the last high, which means that a corrective decline is always A, B, and C. Never a five wave up. Only an impulse is a five wave up. Getting it, Ketan? If you had a five leg down, that means the mandi chalu hoga bhi. It's not a correction. It has started a bear market. Okay, fine. So a corrective decline will be three legs up. Fine. So now what are the rules for wave two? I'll write it down for you. So first, uh, let me label it. Rule number one. Im first impulse. Impulse or five waves. Up here we are seeing an impulse on the upside. Should subdivide. In five waves, in one time frame lower. Clear everybody? So now again, I'll explain this small little chart again on a HDFC charts. So I'll remove everything now. Now, this is a weekly, right? In the weekly, we had one leg up, which was from this low. One second. I'll go to weekly when it started. Can you see all friends that in the weekly, this was one leg up. Now, from here to here, it was one move. Now, how can we say it's a bull run? Now we go to the daily chart, fine. And within that time frame, now let me see whether, Amit, is my screen uh, visible? Yes, you're on the Android software. Yeah, now I'm on M-Trade platform. Amit, is the, now you are able to see everything on M-Trade platform? Yeah. Okay. So this subdivision we require in terms of five waves. Got it? So if I go to weekly again, so this was wave one, this was wave two, this was sir, wave three. Sir, your screen is not uh, visible properly. It's freeze. Are you no, on uh, M-Trade or uh, on PowerPoint? No, I'm on M-Trade, Amit. So it's not visible right? properly. Now M-Trade is visible? So M-Trade is visible, but your screen is freezing. Sorry? Your screen is freezing, sir. One second. Yeah, Amit, now is the screen visible with a chart, which is HDFC? HDFC NSC 1330. Yeah. Give me a minute, friends.
Sir, reshare this screen, please. Yeah, now it is visible, Amit? No, same, sir. One second. Can I stop and reshare? Yeah, now it's coming? Is yes, the screen? Sir. Yeah. Yes, yes. So yes. what we just now saw, this entire from this low, right? We need to see a five-wave structure, right? So what looks like, now we go to the monthly chart, right? In the monthly, it was a one swing up. In my monthly chart, again, I repeat, on my monthly chart, it was a one swing up, clean one swing. Now, I can't label this as one straight on. Once I see this, then I go to my one time frame lower, which is my weekly chart. And once I notice this, then I this one clean upswing on a monthly has to subdivide into five parts, which is one, two, a, a red candle marks the completion of a down move. Three, four, and five. So now it tells me that the move from this low was a five move up move which means that it is not a correction of this decline, but a start of a fresh bull run. The moment you say this, the alarm bell should ring on your mind that as a trader, wow, there is a big move likely to unfold. So once this big up move ends, then you have what we call a ABC correction, which is first down, then uh, up, and then a down leg. Clear everybody? So now when this is unfolding, the rules for wave two is very, very clear. So now I'll share again my PowerPoint. Amit, is the PowerPoint now shared? Just confirm it to me. No, sir, not now. Yeah, Amit, is the PowerPoint shared now, Amit? Yes, sir. So now let us know the rules. The rules of first impulse five wave up. First five wave up should be subdivided. First impulse should be subdivided into five waves. And I'm doing it very practically in five waves in one time frame lower. Second is wave two. First impulse, or I will again write it down, wave one. Wave two. Should not go below the origin where I mark O. origin of wave one. This is very important, fine. Wave three. Wave three is the largest and the strongest. So now you see, uh, Professor Verma, you asked me the question, what do we mean by two bull run? In wave theory, wave one, wave three, wave one is impulse. So impulse means a bull market. Wave two is correction. Wave three is again an impulse. So bull market and wave four. So now you get it, the moment you see wave one, you know in Elliot you have five waves. And in that five, wave one, wave three, and wave five are up moves. So the moment you say wave one, you know that there are two more bull run left in the crisis. Does that answer your question now, Verma? You asked this question at the start of the uh, round table. If yes, uh, please give me a yes. 
okay fine so then you will start wave 3 which is the strongest and minimum let's say from wave 1 was let's say 100 rupees this low was rupees 100 fine and this high was 150 fine it tells you that wave 3 should be minimum. The difference is 50 rupees. And let's say this low is somewhere here. So wave 3 should be minimum more than 50 rupees. So let's say this is 120. So add wave 1 to it, that which was 50. So you will get your minimum target of wave 3, which is 170. Does that help everybody? So wave one has to travel more distance in terms of price action as compared to wave one. Okay. How to select the low, any low prior to a five wave upmost structure is a low in place. Rajesh Kumar Gupta ji, does that answer your question? You put in your question, uh, how to select the last low? Okay. Now, once I have seen this, this is three. So now, when wave two correction was going on, right? Wave three is the strongest. Once wave three has played out, you will see uh, this. I will write it as correction. It is not an impulse. If in the five wave structure, wave three, uh, wave two, and wave four are correction. Right? Rule is wave four. Wave four should not go below the high of wave one. Clear everybody? So if it's uh, not going, if it, if it goes below that, that means it's not an impulse. You have wrongly marked your price chart in context of Elliott wave. Everybody clear? And then you have the final, which is, uh, Impulse, which is wave five. Again, wave five is an impulse, which means that uh, right. So, out of this three, one, two, three, four, and five. So now you have got it. So this is your three. And then you will have your wave four. So what does the rule says regarding wave four? Once you have a wave three, this is the strongest, should be minimum more than distance travel in wave one. So I will write, label it as wave three. Okay. Now, now comes the rule of alteration. Rule of alteration tells me that if wave two was a deep correction, what do we mean by deep correction? Price is going 50 to 62 percent of the last move. Right? If wave two I will write it in the Roman numericals, which I have written is a deep correction. Then rule of, this is rule of alteration. Then wave four should be a narrow correction. So if wave two is a deep correction, which means it betrays 50% to 62% of 
wave one, then wave four should be a narrow correction, which means it should retrace less than wave one. So we put in a figure which is 38% of wave three. Is it clear, everybody? This is called rule of alteration in context of Elliott wave. Rule of alteration says that between two corrective waves, if wave two was 38, then wave four should have retraced uh, by 50. This would have been a deep correction. Got it? And post that, you will see wave five uh, emerging. And uh, wave five should be, generally wave five are equal to wave one if there is no extension. We we'll learn about extension in detail in our workshop. So this completes a one bull run. Fine. It's a bull run and not a cycle. Remember that thing. It's just completed a bull run and not a complete cycle. So once you have a five wave up move, that means the impulse price of the price action is over. Now you should see a correction up move. And the thumb rule for correction is a correction should take it to minimum of the wave four. ABC should end around wave four. So I would write it down. When a correction unfolds to wave four in form of ABC correction. Right? So once a wave unfolds, it should be a three wave decline, A, B, and C, and it should come to previous wave four. So if you're marking your waves right, then you know where the correction is likely to be over. So I will label this as A. I will label this as B. And I will label this as C. So immediately, you know that your correction has the potential to reach the wave four of the same level degree decline. So this completes a bull, a five wave is a bull run and a wave three corrects the bull run, which is this uh, from this to this. So a five wave impulse, a bull run and a three wave down, which is a bear run completes one cycle, which is that of a bull and that of a bear. So one cycle gets completed. After that, the, will the next cycle be that of a bear or a bull? Again, you will have to start the count. So this whole five wave will become one and this ABC will now be two, getting it everybody. So you keep on counting that way till you don't get, stop getting it, a five wave impulse. So I'll take a few questions which I have. Taulav says, sir, you have taken this first in monthly and then in weekly. So can we do in weekly, then in daily? Yes. So if you are doing on a weekly, if you have one move in daily, uh, sorry, weekly, then you should have clearly a five wave up move on a daily price chart. Always, an impulse on a weekly has to subdivide into a five wave impulse on a daily. Does that answer your question, Sula? Yeah, 62 to 78, Dr. Mahindra. You are right, sir. So this completes one cycle. So now if I go to HDFC and to wrap up my session, We'll learn in details about this in our program. So, Amit, are you now able to see my Mtrade platform? Yes, sir. Huh? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Thank you, Amit. So yes. now this is, let's say, monthly. Fine. So now you see what happened over here. In HDFC, we have completed one bull and a one bear, which means this was wave one. Wave two decline, wave three up move, a wave four decline, and a wave five up move. Fine. 
So this was wave five, uh, sorry, wave four. So once the correction unfold, it should come and test the wave four, which it has done in form of a ABC correction. Getting it? So for HDFC, one bull run entered here, one bear run entered here. Now, this hole will become one of a larger degree, which means in next 15, 20 years, when a bull run starts, HDFC will take out this height. Getting it, everybody? So this will become one. So now HDFC is undergoing wave two correction of a major degree. So now when we study Elliott wave, we divide it into cycle, super cycle, cycle, lower degree, uh, sorry, then a higher degree, then a lower degree, minute, minute. There are various. So you can start with 60 minutes, which is your lower time frame. From 60, you go to daily, weekly, monthly, quarterly, yearly. So yearly is your super cycle degree count which means if I put this on a yearly chart, fine. So then the super cycle is unfolding for uh, this thing, HDFC. So that way, Elliott wave are very, very fascinating tools, very, very simple to calculate. Uh, so now this has become wave one. So now we know when will the next bull run for HDFC starts, either above this high or now when we are into a retracement, getting it? The same way, if you are counting this, when did the next uh, uh, bull run started? By breaking this high, uh, you had 50% appreciation in price. Elliott waves are very, very fascinating tools. Fine. So now I'll keep this presentation in front of you. Amit, now is the PPT visible? Yes, sir. Visible. Yes? Yeah. Yeah. So now we'll have, uh, formally we have... Uh, our, the session was from 11 to 1. So I've explained you a full bear run, bull run and a bear run or a corrective decline, which completes a bull cycle and a bear cycle, which completes one cycle. So now based on this, uh, we'll learn in detail about the cycle degree. What do we mean by super cycle? What are the rules of alteration? What are wave 2, wave 3, wave 5? What are the internal components of wave 1? Uh, see, these are rules. Based on rules, you have guidelines for wave 1, you have guidelines for wave 2, you have guidelines for wave 3, you have guidelines for wave 4, and you have guidelines for wave 5. Plus, you have the guidelines for ABC correction. It can be a, a simple correction or a complex correction like WXYXZ. So we learn in great details about all the rules, all the guidelines into a workshop which is, which, which is based on harmonic plus Elliott wave. So if anybody has any question pertaining to this, uh, Elliot, uh, please uh, feel free to ask the question. So formally, uh, how to enroll uh, for workshop? Uh, yeah, Ashraf, you can get in touch with your counselors. Uh, uh, fine. So yeah. So Amit, uh, please help Ashraf in connecting with the counselors who want to enroll for the program. Sure, sure, sir. Yeah. If anybody we have a numbers and email address, so we'll yeah. connect. Yeah. If anybody has a interest in learning how to combine harmonic, which is a leading indicator of price action, plus Elliott, which is a leading indicator of a broad direction, plus uh, this. Uh, uh, okay, Professor Verma is also interested in learning Elliott wave and uh, this thing. Uh, uh, Amit, please note down Professor Verma also interested. Yes, yes. Right? yes sir. I'm, yeah. 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 If anybody is interested, uh, please let us know because uh, this workshop is not for more than 10 participants. Because the topic, uh, uh, Dr. Mahindra is also there. Ashwani is there. Amit? <laughs> Um, yeah, so we are, um, since we are doing this as part of a mentoring program in which we don't want more than 10 people in this workshop, and personally myself and Harmonic part, Rohan will take you through and uh, we will gain a certain degree of expertise in that. So again, I repeat, the workshop is only open to 10 participants and not beyond that. So because it's a technical, we need to explain things. We can't have 30, 40, 50 participants in such workshops. No, these are very specialized workshops in which uh, we don't include more than 10 participants in any workshop, fine? So yeah, so Anand is interested, uh, Amit, fine? Yes, sir. I'm, I'm, I'm. Yeah. yeah. So please let us know those who are interested. The moment we have 10 interested people, uh, that means the current workshop will be closed. Uh, yeah, Ketan is interested. Fine. So, 
please type on chat i am interested we'll, we'll get in touch with you yeah those who are interested please type interested So now we are open to the Q and A. If anybody has any question, let us know. I think it's a very fascinating tool, or a study, or a learning and an understanding which every trader should have as an arsenal. If you are not having it, then you are missing out on the bigger direction part when the big bull runs or the big correction declines unfolds. Right. So let me go to the Q and A part and see. Yes, I have answered all the questions in the Q and A. Now let me see in the charts. Uh, yeah. So uh, Amit, have you noted down? Mr. Rakesh Pansal also wants to know. See, I am a. Yes, sir, uh, yes, sir. Yeah. 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 So I will keep the registration open for next two minutes uh, only, or because we have more than eight participants who want to join the program. Yeah, Amit, uh, it's, yeah. Yeah, Tarun, if you want to understand more about lunar cycle, it is a cycle between the new moon and the full moon, which as a part of the program, as a moon cycle study, yes, I uh, do dedicate uh, uh, time uh, specific to moon cycle. So I wouldn't call it time cycle will be in, done in detail. Along with time cycle, lunar, lunar cycle will be taught in the program. Yes, Tarun. Anub has a question. Does the bull run and the bear run for every cycle after the end of the first? See, a bull cycle has to be completed by a bear cycle. That marks the completion of one cycle. Getting it, Anub? After that, uh, fee for the workshop, I have no idea about that. Uh, the fee and time and all your counselors will be able to take. So me and Rowan are into the uh, delivery part of the program and mentoring you and guiding you. Administrative part, Amit and his team to takes care of it. Fine, so Amit, uh, you can get in touch with them. Yes, 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 sir. I'm, I'll do. I'll do. Professor Verma says you teach well. How long you have been teaching? Great, sir. I've been a passionate teacher and a trader uh, since uh, 2001, sir. So it has been close to 18, 20 years, Professor Verma. Thank you so much, sir. Fine. Yeah, so we don't have any questions. And on a Sunday, we don't want to exceed times. We have already exceeded our times beyond uh, seven minutes. So formally, I end the session. So those interested uh, uh, can type uh, your name and your contact number and Amit and his team in get in touch with you. So on that note, Rohan, thank you so much for being part of the sessions and all the participants for taking time out on a Sunday to be part of this webinar. So on that note, I formally end the webinar. Everybody will get the recording of today's uh, town hall on Harmonic Plus Elliot Wave. So thanks, friends, and have a nice uh, day. And uh, see you in the workshop on Harmonic Plus Elliot, along with uh, you, me, and Rohan.